குட் மார்னிங்னா எல்லாருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆர்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங்கிற ஒர்க் ஷாப் வந்து வை வே டூயிங் இஸ் பிகாஸ் இந்த ஐபிசி இன் ஃபுல்லாக வீ பின் டெலிங் நெட்ஒர்க்கிங் 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 தான் இதை தான் நம்ம நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் எதுக்காக இந்த நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் சில பேருக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கிங் சொல்கிறோம் என்ன பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கிங்கில் அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது அதனால் வந்து சில குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து நெட்ஒர்க்கிங் குரூப்ஸே நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவாக இருந்தது ஸோ வி ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் சென்னையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணோம் அண்ட் அகைன் செகண்ட் ஈவெண்ட் வந்து இங்கே மதுரையில் பண்ணுவோம் அண்ட் மெனி மோர் ஈவெண்ட்ஸ் டு கம் ஃபாலோ அண்ட் அதர் சாப்டர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஃபவுண்ட் ராம்குமார் அண்ணன் டு பி த ரைட் சாய்ஸ் பிகாஸ் ஸ்பீச் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல் சென்னையில் நடந்த ஸ்பீச் வந்து ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணவங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் இங்கே இருக்காங்க ஸோ தேவ் சீன் தட் அண்ட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஆர்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் வை நெட்ஒர்க்கிங் அண்ட் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் ஹவு டு டூ நெட்ஒர்க்கிங் மெயினாக ஸோ இதை பற்றி பேச போகிறாங்க அண்ட் ராம்குமார் அண்ணன் பற்றி டு கிவ் யூ அ ப்ரீஃப் ஹி இஸ் பீன் ஆர்ஜே டெலிவிஷன் ஆங்கர் பிஆரில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் பப்ளிஷிங் அந்த கம்பெனியில் வந்து ஹீஸ் அ எம்டி அண்ட் ஹீஸ் இன் டு லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு மீடியா ஸோ ஸோ ஐ வெல்கம் ராம்குமார் அண்ணன் டு கிவ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்பீச் ஆஃப் த டே ஃபைன் நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய சென்னை என்சிசி திரு இன்னோவேட்டிவ் அண்ணாமலை திரு ரவி திரு முத்து சுப்பிரமணியம் திரு முத்து சோலையப்பன் அப்புறம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக நடத்திட்டுக்கூடிய டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் ஆடிட்டர் சின்னையா நீங்கள் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் எங்கள் முதல்ல என் பணிவின் வணக்கம் பேசுகிறதுங்கிறது எங்களுக்கு வந்து கரும்பு சாப்பிட்ற மாதிரி எங்கே கூப்பிட்டாலும் ஓடி வந்துடும் அது இங்கே மதுரை தான் மெட்ராஸ் தான் அப்படிலாம் இல்லை பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது ஓடினது விளையாடினது எல்லாமே இந்த மதுரை மண் தான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் தியாராஜா காலேஜில் படித்து மதுரை கா நாகமலைபுத்து கோட்டையில் படித்து தன் தியாராஜா காலேஜில் படித்து பிஎஸ்சி பண்ணிச்சு அப்புறம் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஃப்சி முடிச்சு மதுரையில் சிஇடின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் ஆஃப் ஆண்டர்பினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டில் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் சென்னையில் வேலை கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கேருந்து சென்னைக்கு புலம்பெயர்னேன் தொட்டு தொடர் வந்து பட்டு பாரம்பரிய ஒரு மாதிரி தொடர் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு காலம் ஒவ்வொரு செகண்ட் சாட்டர் சண்டே நீங்கள் மதுரையில் பார்க்கலாம் இங்கே தான் வீடெல்லாம் இருக்குது இங்கே தான் ஆமாம் அண்ணன் எல்லாருமே இருக்குதுனால மதுரை என்பது வழக்கமான ஒரு விஷயம் மதுரையில் பேசுகிறது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் மதுரையில் பெரும்பாலும் ஒரு முக்கியமான ஆடிட்டோரியம் எங்கெங்கே இருக்கோ லக்ஷ்மி சரன் ஹால்லேருந்து ராஜா முத்தியா செட்டியார் ஹால்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் பேசியிருக்கேன் அந்த ஆடிட்டோரியம்லாமே இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப மதுரைக்கு வரது வந்து ஒரு சொந்த வீட்டுக்கு வர மாதிரியான ஒரு சுக அனுபவம் சொல்லலாம் மாதிரி வந்து சென்னைக்கு புலம்பெயர் பிறகு சென்னையில் ஒரு பத்திரிக்கையில் வளர் தொழில்னு ஒரு பத்திரிக்கையில் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் அங்கே வந்து பத்திரிக்கையில் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மதுரையில் வந்து ஒரு க நகரத்தார் சங்கத்தில் சோசம் ஐயா அவங்க பேசினாங்க ஒருக்கா பிஸ்னஸ் தொடங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கிடுங்க அதில் ரெண்டு லாபம் ஒன்று ஒரு வேலை தோற்று போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஹாஃப் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் திரும்ப ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது தனியாக ஒரு பேச்சுலராக தொழில் தொடங்குறப்ப உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் வீட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பங்காளியில் வீட்டு கல்யாணம் சொந்தக்கார வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா நீங்கள் ஒரு புள்ளியே இல்லை உங்களை வந்து பெருசாக கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய மனிதர்கள் மாமனார் மாமியார் அம்மா அப்பா மனைவி இப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இறங்கி விளையாடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கிடுங்க இப்போ ஒரு அட்வைஸ் ஒருக்கா சொன்னார் பிரேம் நிவாஸில் உடல் பிரேம் நிவாஸில் ஒரு கவர் மீட்டிங்கில் அது ரொம்ப ஆழமாக பார்த்தனால கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தொழில் தொடங்க அப்படி தான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் மாடி ஒரு பிஆர் ஏஜென்சி கேட்டலிஸ் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு பிஆர் ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லை விளம்பர ஏஜென்சி மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ நீட்டே இருக்கலே பத்திரிகைகளை நானும் விடுற மாதிரில என்னையும் பத்திரிகை விடுற மாதிரில ஸோ சும்மா ரேடியோவில் ஒரு ஆர்ஜி ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் மக்கள் தொலைக்காட்சி ஜெயா ப்ளஸ் தூர்தர்ஷன் கலைஞர் செய்திகள்லாம் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக ஒரு ஐநூறு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து தொகுத்து நேரலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் தொகுத்து
ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இன்றைக்கி அந்த நிகழ்ச்சியாக தான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே உங்கள் முன்னாடி ஆர்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி பொதுவாகவே ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னா ஒரு தனி மனிதராக மட்டுமே நம்மளால் வெற்றி பெற்ற முடியாது எல்லா காலகட்டங்களையும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நமக்கு கூட 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 ட்ராவல் பண்ணி வர்றதுக்கு தெரிந்த ஆட்கள் எப்பயுமே நமக்கு தேவை அல்லது வரக்கூடிய ஆட்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்குது வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை எல்லாம் பின்னோக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்த மனிதராக இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை இலக்கு மனிதராக அல்லது ஒரு ஒரு ஆதர்ஷ பிரச்சனாக நீங்கள் யாராவது நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் இவரை மாதிரி வரணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மனிதருடைய வாழ்க்கையை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு தனி மனிதராக வெற்றி பெற்று இருக்க முடியாது அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிறைய பேர் உதவியிருப்பாங்க நிறைய பேரை சார்ந்து நிறைய பேரை பழகி நிறைய பேரோட கூட ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்திருப்பார் அப்போ இந்த கூட பழகிறது இந்த உதவி செய்யக்கூடிய மனிதர்களை கண்டறிவது நாம் சில இடங்களில் உதவி செய்பவராக இருந்து அதன் மூலம் நன்மைகளை பெறுவது இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய சொல் அல்லது வாசகம் அல்லது வந்து காரணி இந்த மனசுனால தான் நெட்ஒர்க்கிங் அதுதான் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல்ல சொல்லிடுறோம் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து வெற்றி பெற்ற பல மனிதர்களின் பின்னாடி அது இருந்திருக்கு அவர்களுடைய வெற்றிக்கெல்லாம் காரணமாக இந்த ஆர்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் இருந்திருக்கு நம்ம வந்து போகிற போக்கில் அதை வந்து ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் ஆனால் அது ஒரு கலையாக அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க மனிதர்களை சந்திப்பதற்காகவே சில இடங்களுக்கு செல்வது மனிதர்களோடு அந்த ஒரு உறவு முறையை உருவாக்கி கொள்வதற்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொள்வது இந்த மாதிரி நிறைய நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெல்லியில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு மனிதரை சந்தித்தேன் அவர் வந்து ஜேகே குரூப் அப்படின்னு இந்த ஜே ஜேகேன்னு ஒரு பெரிய குரூப் அந்த ஜேகே சிமெண்ட்ஸ் நிறைய நார்த் இந்தியாவில் பெரிய குரூப் அந்த கம்பெனியில் கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் ஹெட்டாக இருந்தார் அவர் பேசிட்டு இருக்கப்ப சொன்னார் கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன்னா பிஆர்ஓன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கம்பெனியோட பிஆர்ஓ அவர் என்ன சொன்னார் அவருடைய எம்டி அந்த ஜேகே குரூப்போட எம்டி ஒரு துறை சார்ந்த மத்திய அமைச்சரை பார்க்க விரும்பியிருக்கார் இந்த மத்திய அமைச்சரை நான் பார்க்கணும் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுங்க இதுதான் அந்த பிஆர்ஓக்கு கொடுத்த மேண்டேட் இவருக்கு அந்த மத்திய அமைச்சரை பற்றி எதுவுமே தெரியாது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய சில தெரிஞ்ச ஆள் ஒருத்தர் மூலமாக போய் அந்த மினிஸ்டருடைய ரெண்டு பேரில் ஒருத்தட்ட அறிமுகப்படுத்திட்டு அந்த மினிஸ்டரை பற்றி கேட்டு சில தகவல்களை கேட்டுட்டு அவர் வந்து டெல்லியில் ஒரு பர்டிகுலர் கிளப்பில் வாக்கிங் போகிறார் இவர் அதே கிளப்பில் மெம்பராக சேர்ந்து அதே இடத்துல வாக்கிங் போய் ஆறு மாதம் அவரோட பழகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெண்ட் ஆகி முதோ தெ தெரியாமல் முதல் போகிறப்ப பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகிறது அப்புறம் சிரிச்சுட்டு போகிறது ஸோ மினி சந்தப்போ கூட ரெண்டு செக்யூரிட்டி வருவாங்க அப்புறம் செக்யூரிட்டிட்ட பேசுகிறது அவருடைய பழக்கம் என்னென்னு கேட்கறது அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்கறது இப்படியும் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணி 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 ஆறு மாதம் கழிச்சு இந்த மினிஸ்டரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகி அப்புறம் ஒரு எம்டிக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்து எம்டியை கொண்டு போய் குறைச்சி பேசியிருக்கார் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணிட்டு போகலாம் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து லெட்டர் அனுப்பிச்சு ஒரு பிஏட்ட பேசி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணி அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பட் ஒரு கிளப்பில் போய் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகி அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் எம்டி உங்களை பார்க்க விரும்புகிறார் அப்படின்னா சொல்லி ஒரு சாதகமான சூழல் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி ஸோ பிஸ்னஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக கொண்டு போய் எம்டிக்கு வேணுங்கிற வேலையை முடிச்சு கொடுக்குறது இருக்கலாம் அதான் நெட்ஒர்க்கிங் அந்த சில கான்டாக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கட்டு ஒரு வேலையை முடிச்சு தர்றதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவெல்லாம் மெனக்கட வேணாம் நாங்கள் உங்களுக்கு கூட இருந்து உதவுகிறோம் நாங்களே எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு தந்தை எப்படி தன் மகனை வளர்த்தெடுத்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து வைக்க விரும்புவாரோ அந்த ஒரு பொறுப்புணர்வோடு இன்னைக்கு இந்த என்சிசி டீம் வந்து இந்த ஐபிசி இல்லாத நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு புது விஷயத்த எல்லாரும் கட்டாயம் பழக எங்கள் பா பழகிறதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் உருவாக்கி தர்றோம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருந்தும் சரி டேபிள் நெட்ஒர்க்கிங்லேருந்தும் சரி நிறைய மனிதர்களிடம் சரி பழகுங்க ப
நீங்கள் ஜெயிக்கணும் வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த ஐபிசியினுடைய பின்னணி இந்த என்சிசியினுடைய பின்னணிலாம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து அரசியல் பேசாதீங்க ஊர்கதை பேசாதீங்க கோயில் தகவல் பங்காளி வீடு எல்லாத்தையும் மறந்து ஓரமாச்சுங்க நிறைய பேசி முடிச்சிட்டோம் எல்லாம் ஜெயிக்கணும் சமூகத்துக்கு முன்னாடி தலை நிமிடம் நிற்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களாக ஆக வேண்டும் வாழ்க்கை என்ற ஒற்றையும் ஒரே குறிக்கோளை தான் பணம் சம்பாதித்து பணத்தை வைத்து இந்த உலகம் நம்மை மதிப்பிடுவதால் பணத்தை சம்பாதிப்பதன் மூலம் நாம் வெற்றி பெற்ற மனிதராக அடையாளம் காணப்பட்டு அதன் மூலம் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை பிடித்தல் அதற்கு அடிப்படை தொழில் வணிகத்தின் மூலமாக பணம் சம்பாதித்தல் வணிகத்துக்கு அடிப்படை தேவை கான்டாக்ட்ஸ் வாங்க அந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி தரோம் அதை பயன்படுத்தி சம்பாதிச்சுக்க வேண்டிய உங்கள் பொறுப்பு கூச்சப்படாதீங்க வைக்கப்படாதீங்க ஜெயிக்கணும் வாங்க நாங்கள் உதவுகிறோம் இப்படி ஒரு நேசக்கரத்தோடு நிற்கணும் இந்த ஐபிசிஎன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கான்செப்சுவலாக ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஒற்றை சொல்லை அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை கட்டமைத்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி நூறு பேருக்கு மேலே நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது பேர் சொந்த காசை செலவழித்து சொந்த நேரத்தை செலவழித்து மனக்கட்டு நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே விஷயம் நம்மை அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து செல்லுதல் அவ்வளோ தான் வரக்கூடிய பங்கேற்பாளர்களை யாரெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு தயாராக ஓடி வரக்கூட இருக்காங்களோ அவங்க ஓடுறதுக்கான ஒரு பெரிய கிரௌண்டை ரெடி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான சுற்றி உள்ள சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்போ பங்கேற்று ஜெயிக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு இதையும் பயன்படுத்தி ஜெயிக்க முடியலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது யாரையும் திருப்பவே முடியாது இப்போ யாரெல்லாம் அதில் ஓடி வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் நோக்கம் அதனுடைய ஒரு ப்ரீ செஷன் தான் நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங் புலம்பிகிட்டே இருக்கீங்களேப்பா உண்மையிலே என்ன தான் அது எதுக்கு நாங்கள் நெட்ஒர்க் பண்ணோம் ஏன் நாங்கள் ஜெயிக்கலையா நாங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் சம்பாதிக்கலையா நாங்கள் வெற்றி பெறலையா அப்படின்னா ஒரு கேள்விகள் இருக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ப்ளஸ் திஸ் சேர்த்திங்கன்னா மூணு சைஃபர் இருந்து முன்னாடி ஒன்று சேர்த்தா எப்படி ஆயிரமாக மாறுமோ அது மாதிரி இந்த ஒரு டெக்னிக்கையும் இந்த ஒரு டூலையும் பயன்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய முன்னேற்றம் இன்னும் பல மடங்கு போகும் அப்படிங்கிறது கணிப்பு எப்படின்னா வெற்றி பெற்றவர்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ இதை பற்றி தான் அடுத்த ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் நெட்ஒர்க்கிங்னால் என்ன ஏன் நெட்ஒர்க் பண்ணணும் பண்ணினா மட்டும் ஜெயிச்சிட முடியுமா நெட்ஒர்க் பண்ணி தோத்தவங்க கிடையாதா நான் ஜெயிக்கணும்னா அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை நான் பயன்படுத்திக்கவே மாட்டேன் நீங்கள் என்ன சொன்னால் நான் அப்படி இதாக உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு என்ன விளைவை தரும் இப்போ எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு குறிப்பாக வந்து நானே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஊத்தா பொண்ணு இட்லியே வேலை செய்ய தொடங்கிறோம் அதனால் இப்போ நான் மட்டுமே பேச போகிறது இல்லை நீங்கள் எல்லாம் பேச போகிறீங்க நான் வந்து மாடரேட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்லீடும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு தலைப்பு வரும் தலைப்புக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க நான் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்க போகிறேன் இவ்வளோதான் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் இதில் இப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க எதுக்காக நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்ன்றீங்களே இதில் ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க சிலர் இருக்கலாம் பெனிஃபிட் தெரியலை அப்படின்றவங்க இருக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் பிரிஷ் பண்ண போகிறோம் உண்மையிலே நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணால் என்ன லாபம் கிடைக்கும்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்க லாபம் இருக்கும்னு நம்புகிறீங்களா லாபம் கிடைக்கும்னு நம்புகிறீங்களா இருந்தால் என்ன லாபம் இருந்திருக்கும் இல்லை நீங்கள் என்ன லாபம் பெற்றிருப்பீங்க இல்லை இவ்வளோ நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொந்தக்காரங்கிட்ட போகிறப்ப கூட விஸ்டிங் எடுத்து கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் யோசித்து கொடுப்போம் தொழில போய் எங்கே ஒரு எல்ஐசி ஒரு ஏஜென்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு ஃபினான்ஸ் கன்சல்டன்ட் வச்சுக்கங்களேன் கொடுத்தோம்னா நம்ம ஏதோ அவர்கிட்ட ஏதோ எதிர்பார்த்து கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு தொழில் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் இன்சஸ் அமைப்பில் வந்து நீங்கள் எங்கேனாலும் போல்டாக போய் விஸ்டிங் எடுத்து விடுங்க நான் அந்த தொழில் தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேறு நான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு உரிமையாக சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோரம் இது அதனால் இங்கே நம்ம வந்து ஓப்பன் அப் இல்லை யாரும் கோச்சுக்கு போகிறது இல்லை நெட்ஒர்க்கிங்னால ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா இருக்குது நம்புறீங்களா என்ன பெனிஃபிட் இதெல்லாம் நீங்கள் கிடச்சிருக்கோம் இல்லை என்ன இருந்திருக்கலாம் கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும் சரி ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் சரி பெனிஃபிட் நாலு பேர் தெரிய தெரிய வரும் சரி அப்புறம் அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் கான்டாக்ட் கிடைக்கும் ஆ புது ஐடியா கிடைக்கும் நான் வந்து என்ன தொழில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டே இருப்பேன் நாலு பேர
நாங்களும் அதே சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் நீங்கள் விற்கிறோம் ஆனால் இந்த டூல் இந்த ஒரு முப்பது வீடியோஸ் இந்த டியூரேஷன் இந்த கரெக்ட் இந்த கனெக்டு இந்த ஜானரில் பண்ணால் இப்படி பண்ணால் ரீச் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அழகான டெக்னிக் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இதே தொழில் நம்ம இருபத்தொண்டு வருஷம் இருந்தாலும் கூட இதே சோஷியல் மீடியாவில் நான் ஆறு வருஷம் ஒத்து கவனிச்சிருந்தாலும் கூட எனக்கு இப்படி ஒரு டூல் இருக்கிறது தெரியாது ஒரு கற்றுட்டேன் சொன்ன அவங்க சொன்ன மாதிரி போகிற போக நம்ம தொழிலை விரிவாக்குவதோ அல்லது புதிய சிந்தனை ஏற்படுவதோ நெட்ஒர்க்கிங்கில் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒரு அறைக்குள்ளேயே உட்காந்துருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தான் ராஜா அப்படிங்கிற தலக்கணத்தோடய உட்காந்துருப்போம் அப்படி இல்லை உலகம் அப்படி இல்லை நம்மளை விட வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம எப்படி போய் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ விஷயம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஓகே எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுற ஐடியாஸ் கிடைக்கிது போர் தொழில் தொடங்குற ஐடியாஸ் கிடைக்கிது அப்புறம் அப்புறம் மார்க்கெட் அப் டு டேட் நான் உள்ளே உட்காந்துருந்தேன்னா தெரியாது வெளியே போக போக போது மார்க்கெட் எங்கே போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் ரொம்ப அழகு மார்க்கெட் எங்கே போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளை ஒருத்தர் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா நமக்கு உதவணுன்ற சிந்தனை வரும் நம்மளை நிறைய பேருக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க நம்மளை நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு விஷயம் எங்கே கிடைக்கும் தெரியல இப்போ நான் வந்து ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணேன் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா எல்சி ப்ரொஜெக்டர் எங்கே போய் வாங்குறது தெரியாது எனக்கு வந்து அது என்ன கேள்வி கேட்குறது எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்குறதுக்கு ஒரு அடிப்படை அறிவுன்னு ஒன்று வேணும் அது எவ்வளோ இது மாதிரி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணணும் எவ்வளோ சொல்யூ ரெசல்யூஷன் இருக்கணும் என்ன கேள்வி கேட்குறனே எனக்கு தெரில ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் மட்டும் தான் இருந்தது என்ன பண்ணேன் என்சிசி குரூப்பில் எனக்கு ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வேணும் யாராவது தெரிஞ்ச சப்ளை இருந்தால் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு சப்ளை கொடுத்தாங்க அஞ்சு பேரையும் கூட்டு உட்கார வச்சு பேசி ஒருத்தட்ட இன்புட்டை வாங்கி இன்னொருத்தட்ட கொடுத்து அவர்கிட்ட இன்புட் வாங்கி இன்னொருத்தர் கொடுத்து மாற்றி 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 கேட்டு அடுத்த ரெண்டு நாளில் எல்சிடி பற்றி ஏ டுசன் கற்றுட்டேன் ஸோ அவங்க சொன்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்சிசி குரூப்பில் இருந்தால் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களை பரிந்து வைக்கிறதுக்கோ அல்லது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களே உங்களுக்கு சொல்லி தருவதற்கோ ரெஃபரல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே அப்புறம் அடுத்து நல்ல பாயிண்ட் அப்புறம் சூப்பர் புதிய விஷயங்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் வெவ்வேறு தொழில் நமக்கு வந்து ஒரு தொழில் மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு தொழிலையும் ஒரு துறை தான் தெரியும் டெக்னாலஜியாக நம்ம டெக்னோ ப்ராட்டாக இருக்கும் டெக்னோ ஆண்டர்பினராக இருக்கலாம் நமக்கு அக்கௌண்ட் சரியிற வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நம்ம பார்க்குறப்ப பேசுகிறப்ப ஒரு ஆடிட்டர் பேசுகிறப்ப நிறைய கற்றுக் கொடுப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும் அடுத்த துறை சார்ந்த விஷயங்களையும் அடுத்த தொழில் சார்ந்த விஷயங்களையும் நமக்கு அப்போது தேவைப்படாட்டியும் கூட அல்லது தேவைப்படக்கூடிய நேரங்களிலும் கூட கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு தளமாக இந்த கான்டாக்ட்ஸ் அமையுது இந்த நெட்ஒர்க்கிங் அமையுது சூப்பர் அடுத்து வெரி குட் அடுத்து யாரை பற்றி கிளைண்ட்ஸை பற்றி ஆமாம் நம்ம சிலரை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளைண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அடுத்த ஆட்டில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இல்லை கிளைண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் பார்த்துக்கலாம் நாலு கிளைண்டை போய் பார்க்குறப்ப அது ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கிரியேட் ஆகிறப்ப நான் அவங்களை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப நல்லா சொன்னி அடுத்து ஆனால் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸு தொடங்கணும்னு நினச்சேன் இன்னொரு அமைப்புக்காக அப்போ உடனே என்ன பண்ணேன் உடனே ஆடிட்டர் கூப்பிட்டு இது ட்ரெஸ்ன்னா என்ன என்ன ஃபார்மேட் ட்ரெஸ்ட்டாக சொசைட்டியா ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படி கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நம்பர் வேணும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கைடன்ஸ் எனக்கு தேவைப்படும் ஒரு மென்டார் தேவைப்படும் அப்போ உடனே ஆடிட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் இவர் அந்த அமைப்பில் பார்த்தோமே இங்கே இந்த ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாமே ஸோ ஒரு புது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வழிகாட்டுதற்கும் ஆலோசனைக்கும் மனிதர்கள் கிடைப்பார்கள் அப்புறம் அடுத்து குட் உண்மை நம்ம ஜெயிக்கிறப்ப ஊர் புறம் போய் சொல்லாங்க ஊரே கொண்டாடும் தோக்குறப்ப யார்கிட்ட சொல்கிறனே தெரியாது யார்கிட்ட சொல்லி ஆலோசனை பெறுவது இப்போ வெளியே சொன்னால் வெக்க கேடு நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஆனால் வெளியே சொன்னால் தான் விஷயங்கள் நமக்கு ஆலோசனை கிடைக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு அக்கறையோடு எடுத்து செல்லக்கூடிய மனிதர் யார் இருப்பா நமக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கிற போது வழிகாட்டுதற்கு யார் இருப்பா பிரச்சனையை அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பரி பரிகாசிக்கிற மாதிரி பார்க்காம நல்ல வேலை டைமெண்ட் மாட்டினான்டா அப்படின்லாம் பார்த்துறாம கொஞ்சம் உதவக்கூடிய ஒரு நேசத்தோடு உதவக்கூடிய மனிதர்கள் மாதிரி அமைப்புகளை கிடைச்சாங்கன்னா அவங்க நமக்கு உதவ முடியும் அந்த அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை கண்டெடுப்பதற்கு ஒரு அமைப்பு நமக்கு தேவைப்படும் தொடர்புகள் தேவைப்படும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க தோல்வியை பகிர்ந்து க
ஒரு பிஇ முடிச்ச சிவில் இன்ஜினியர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா உடனே 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 உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பர்சனல் வேண்டியெல்லாம் எனக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வருது எனக்கு வந்து இந்த காண்டாக்ட் வேணும் எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனியில் எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு அங்கே யாராவது தெரிஞ்சு உங்களை ரெஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கான கா காண்டாக்ட்ஸ் நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரிந்த மனிதர்களோட தான் பிஸ்னஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை நமக்கு தெரிந்த மனிதர்களுக்கு தெரிந்த மனிதர்கள் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலம் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணி அதில் நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு பிரச்சனைக்கு நமக்கு உதவுறதுக்கு பக்கத்தில் இல்லைனா கூட யாரை பிடிச்சா இந்த உதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு கன்சல்டன்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த கன்சல்டண்ட்டை யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படின்னா அதுக்கு யாராவது ரெஃபர் பண்ணுறக்கு ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ அந்த காண்டாக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களே நம்ம வந்து ஈஸியாக தேடி கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் புது ஆட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணுற ஒரு அவசியம் இல்லை அவங்க ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரை பண்ணி வெற்றி பெற்ற மண் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது நம்ம எங்கேயே கேட்க போனால் ஒரு காலேஜில் சேர்க்குறப்ப பிள்ளைங்களை சேர்க்குறப்ப நம்ம நாலஞ்சு பேர்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் கேட்போம் இந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜா இந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜா இந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜான்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறப்ப ஒரு பேஷண்ட்டை நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறப்ப டாக்டர் நல்லவரான்னு ஒரு மூணு நாலு பேரை செக் பண்ணிப்போம் தொழிலுக்கு ஒரு சப்ளையரை கண்டுபிடிக்கிறப்போ ஒரு எம்ப்ளாயை கண்டுபிடிக்கிறப்போ இந்த கிராஸ் செக்கிங் நம்ம பெரும்பாலும் பண்ணுறதில்ல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பார்த்துப்பேன் நான் அதில் கரகண்டவன் வித்தை தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளே முடிவு எடுத்துடும் அப்படி இல்லை அதே கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் அதே செக்கிங்ஸ் நம்ம தொழிலையும் சரி வாடிக்கையாளரை தேர்ந்தெடுக்கிறப்பையும் எம்ப்ளாயீஸை தேர்ந்தெடுக்கிறப்பையும் ஒரு கன்சல்டண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறப்பையும் ஒரு ஆடிட்டரை தேர்ந்தெடுக்கிறப்பையும் எப்படி நீங்கள் ஒரு டாக்டரையும் ஒரு காலேஜ் தேர்ந்தெடுக்கிறப்பையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படுதோ நாலஞ்சு கிராஸ் செக்கிங் பண்ணிக்கிறீங்களோ பொண்ணு இல்லை மாப்பிள்ளையை தேர்றப்போ ஒரு ஏழு எட்டு பேர்ட்டு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதே கிராஸ் செக் நம்முடைய எல்லா ப்ராசஸில் இருக்கிறப்ப தோல்விகள் குறைவு ஏமாற்றங்கள் குறைவு அப்படி கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மனிதர்கள் வேணும்னா இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய காண்டாக்ட்ஸ் இந்த நெட்ஒர்க்கிங்கில் கிடைக்கக்கூடிய காண்டாக்ட்ஸ் நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து அது வந்து பயன்படும் ஸோ பெரும்பாலும் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு ஒரு இந்த மாதிரியானதுன்னா தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் விலை கம்மியாக கொடுப்பாங்க தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க ஏமாற்ற மாட்டாங்க ஸோ தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட தொழில் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியான காசில் வாங்க முடியும் நல்ல தரமான பொருளை வாங்க முடியும் அதை தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அந்த தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பது அப்படின்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங்கில் தான் நம்ம தெரிஞ்சவங்களாக மாற முடியும் ஸோ இது ஒரு வசதி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அல்லது வந்து ஒரு புது சிந்தனைகளை உருவாக்குவதற்கு ரெஃபரன்ஸ் டு வெண்டாஸ் எனக்கு ஒரு தொழில் சார்ந்த நான் சொன்ன மாதிரி எல்சிடி ப்ரொஜெக்ட் வாங்குறேன் எனக்கு ஒரு வெண்டார் தேவை அப்படின்னு ஒன்று உடனே அதுக்கான குரூப்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு சினிமா டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு கூட எனக்கு அந்த தேட்டர் அதிபர் தெரிஞ்சவராக இருந்தாலும் ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐபிஎல் டிக்கெட் வாங்குறது கூட எங்கள் தெரிஞ்ச அமைப்பில் யாராக இருந்தாங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இந்த தெரிந்தவர்கள் பரிந்துரைகள் அப்படின்றது நம்ம ஊருக்கு ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளில் அந்த பரிந்துரைகளுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லையா கூட ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு இருந்தால் கூட இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இங்கே சட்டங்களை விட மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் ஆக பரிந்துரைகள் அதிகம் ஏற்கப்படுகிற அதிகம் தேவைப்படுகிற ஒரு மண்ணில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பரிந்துரைகளுக்கு மனிதர்கள் முக்கியம் அப்படின்றதுனால இந்த மனிதர்களை தெரிந்து கொள்வது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய அத்தியாவசியம் பணம் சம்பாதிப்பது எவ்வளோ முக்கியமோ பணம் சம்பாதிப்பதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த மனிதர்களை தெரிந்து கொள்வது அதுக்கு தான் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நெட்ஒர்க்கிங் இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் நெட்ஒர்க்கிங் அஸ் அ ட்ரூல் நம்ம பண்ணலுக்கு உண்மைதான் அப்படின்ற ஒரு முடிவு குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க ஓகே நெட்ஒர்க்கிங் அந்த பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் அது பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கான்டாக்ட்ஸை நெட்ஒர்க்கிங்க்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸை நம்ம எங்கே இருந்து பெறலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு பேராக கையில் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சேன்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயத்தை பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் ஒரு புது வெண்டாரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஒரு எம்ப்ளாயை பார்க்க முடியும் ஒரு கன்சல்டன்ட் அது எடுக்க முடியும் எல்லாம் சரி இப்போ ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் எனக்கு வந்து பழக்கம் வேணும் ஒரு நானூறு பேர் பழக்கம் வேணும் அப்போ எப்படி இந்த மனிதர்களை பழகிக்கொள்வது எங்கே போய் பழகிறது எங்கெல்லாம் போனால் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பாங்க நல்ல
அதான் தொழில் சார்ந்த அமைப்புகள் எல்லாமே அந்த துறை சார்ந்த அமைப்புகள் அப்புறம் அவ்வளோதானா மதுரையில் மொத்தமாக பதினாலு அமைப்பு தானா ரவுண்ட் டேபிள் இருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ஸ் பதினஞ்சு ரவுண்ட் டேபிள் பதினாறு கூடிய அப்பார்ட்மெண்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் பதினாறு பதினேழு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸில் ஜென்ரல் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாம் நிறைய குரூப்ஸ் எல்லா அசோசியேஷனுக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இருக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜென்ரல் வச்சுக்கோ எல்லாத்துக்கும் நான் காண்டாக்ட் பண்ணி தந்தது ஸோ பதினேழு அப்புறம் வேற டூஸ் மாஸ்டர்ஸ் கிளப் இருக்கா ஆ பதினெட்டு வேற இன்னும் இவ்வளோ அமைப்புகள் இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் நம்ம பட்டியலிட்டே போனோம்னா அந்த இனம் சார்ந்த அமைப்புகள் மதம் சார்ந்த அமைப்புகள் ஸ்கூல் அலுமினை அலுமினை அசோசியேஷன் ரொம்ப பாஃபல் அசோசியேஷனு உங்கள் உதவுறதுனே ரெடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் ஒன்று அலுமினி கிளப்ஸ் அலுமினி கிளப்ஸ் அலுமினை அலுமினி கிளப்ஸ் அது மாதிரி பத்தொம்பது இருபது ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட்டு பண்ணோம்னா அரசியல் சார்ந்து ஆன்மீகம் சார்ந்து மதம் சார்ந்து இப்போ ஒவ்வொரு விஷய விஷயம் சார்ந்த இங்கெல்லாம் மனிதர்கள் தான் பழகிறாங்க தெரிஞ்சவங்களாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம காரியம் சாதிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி அரசியல் மாநிலமும் தெரிஞ்ச ஆட்டில் இருந்தீங்கன்னா வேகமாக காரியம் சாதிக்கலாம் நம்ம ஊரில் இந்த இது மாதிரி ஒரு பட்டியல் போட்டோம்னு சொல்லி பெரிய ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது அமைப்புகள் மெட்ராஸில் ஒரு டபுளாக இருக்கும் மெட்ராஸ் அங்கே நிற்கிறதுக்கு நடக்கிறதுக்குலாம் ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கோம் இன்னைக்கு குக்காரோ ஒரு அமைப்பு சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு அழுகிறக்கு ஒரு அமைப்பு எல்லாத்துக்கும் அமைப்பு இருக்கு நீங்கள் வந்து கேட்டால் ஒரு ஐம்பது அமைப்புகள் ஒரு மனுஷன் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு அமைப்புலாவது மெம்பராக இருக்கணுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஏன்னா நீங்கள் நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கிறது தவிர உங்களை நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்ல இன்னார்னு சொன்னார்னா ஒரு சங்கர் அப்படின்னாருனா சங்கர் நாலு பேர் தெரியணுமா இல்லையா ஏன்னா சங்கரை நேரடியாக வந்து பார்க்குறது போல நாலு பேர் சொல்லி வந்து பார்க்குறாள் நிறைய இல்லையா உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு கிளப்லேயே மெம்பராக இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு சா விஷயத்துலேயே அது அதுவும் இங்கே உங்களுக்கு பலன் தருதோ இல்லையோ உங்களை பலன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பெரியாள் இல்லை உங்களை தெரிஞ்சு தானாக வர்றவங்க இருப்பாங்கல்ல அதுக்காகவாவது உங்களை ஐடென்டிட்டி வெளிப்படுத்துறதுக்காக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு அமைப்புலேயே மெம்பராக இருங்க நீங்கள் எவ்வளோ மெம்பராக இருப்பீங்க நீங்களே யோசிச்சுக்கங்க ஒரு அஞ்சு அமைப்புகளுக்காக அப்பப்போ போகிறது வர்றது நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கிறது நாலு விஷயங்கள் கற்றுக்கிறது நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு காம்படிட்டர் கிளைண்ட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐந்து அமைப்புகள் யாவது நீங்கள் மெம்பராக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க சரி இது மாதிரி அமைப்புகளில் மெம்பராக சேர்ந்தால் நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ வேற நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே அதில் வந்துருச்சு கிட்டத்தட சூப்பர் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மியூசிக் பாலிடிக்ஸ் ஒன்று கூட உள்ள எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சா ஸோ இவ்வளோ ஏரியாஸில் நம்ம போய் பழகிறதன் மூலமாக நாம் மனிதர்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது ரெண்டு விஷயம் பார்த்துறோம் ஒன்று வந்து நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய விஷயங்களுக்கு பயன்படுறது ரெண்டாவது நெட்ஒர்க்கிங் அடிப்படை கான்டாக்ட்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் வேணுமான இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து தோராயமான ஒரு சின்ன செக்லிஸ்ட் அவ்வளோதான் இது மாதிரியான அமைப்புகள் நிறைய போய் நான் மெம்பர் ஆகிற மூலம் நான் பழகுவதன் மூலம் என்னை பலருக்கும் பலருக்கும் என் என்னை பலருக்கும் நான் பலரையும் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ மூணாவது ஆக்டிவிட்டி டூ நோ ஈச் அதர் இப்போ அங்கே போய் பழகுங்க இங்கே போய் பழகுங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறதோட இப்போ வந்திருக்க நமக்குள்ளேயே தொடங்குவோம் ஃபஸ்ட் ஓகே ஒரு குட்டி ஆக்டிவிட்டி சின்ன ஆக்டிவிட்டி ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஒரு முத்து சோலை இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் ஒன்று கொடுக்கப்படாது அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுப்போம் அந்த ஃபார்மில் விஷயம் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன் அந்த ஃபார்ம் எல்லோரும் கொடுத்துருவாரு அந்த ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்திரிச்சு மூவ் ஆகி ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து பேசி அந்த ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணோம் சரிங்களா அதாவது இப்போ சின்ன ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டியை நோக்கமே என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லையுமே என்ன கொடுத்துருக்கோன்ற தெரியும் மொத்தம் பதினஞ்சு பேரும் நீங்கள் பழகணும் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஒரு காப்பி கூட ஃபார்ம் ஒன்று கொடுங்க இருங்க வர 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 ஸோ பார்த்துட்டீங்க இல்லை இல்லை இருங்க கடைசி ரெண்டாவது பக்கத்தில் லாஸ்ட்டில் வந்து உங்கள் பேர் எழுதிக்கணும் ரெண்டாவது பக்கத்தில் கடைசி உங்கள் பேர் எழுதிக்கணும் யார் குறித்த நேரத்துக்குள்ள எல்லா கட்டங்களையும் இல்லை அதிகபட்சமான கட்டங்களையும் பூர்த்தி செய்கிறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் பாட்டு குத்துமைப்பாக பூர்த்தி செய்யக்கூடாது ஒன்று உங்களை செல்ஃபாக நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சுக்கக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் கரெக்டாக நாங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணுவோம் கூட்டு விசாரிப்போம் அந்த மனிதரை சந்தித்து அந்த மனிதர்கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கிக்கணும் தெரிஞ்சவரை நான் ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறேன
அப்படி அப்படியே உட்காந்துடலாம் நான் என்ன முடிச்சிடலாம் போகிறோம் இதுக்கு மேலே ஆட்டே கிடையாது ஆமாம் சரியா இப்போ கேள்வி என்னென்னா மொத்தம் பதினஞ்சு கட்டம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எத்தனை அதிகபட்சமாக ஃபில்லப் பண்ண பன்னெண்டு பன்னெண்டு பண்ணி பண்ணி நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு யாராவது ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கீங்களா பன்னெண்டு சார் அப்படி உட்காந்துருங்க பன்னெண்டு யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா பதினொன்று யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை கொடுக்க வேணும் அவங்களே வச்சுக்கோங்க சாரி அவங்களே வாங்கிக்கோங்க நான் யார் முன்னாடி வரேன்னு அவங்க கிட்ட போய் நான் கேட்டுக்கிறேன் யார்கிட்ட வாங்க வேணாம் கலெக்ட் பண்ண வேணாம் அவங்களே வாங்கிக்கோங்க வர 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 அதெல்லாம் கடைசி வர கடைசி வர கடைசி கடைசி வர இல்ல பதினஞ்சே நீங்க ஃபில்லப் பண்ண கூடாதுன்றதான் நோக்கம் அதனால முடியாது எல்லா ரெண்டு மூணு போட்டு வச்சிருக்கோம் வேஷ்டி கட்டி அவர்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகே எல்லாரும் பேப்பர் அவங்களுக்கு வந்துருச்சா கேள்வி வந்து இப்ப பன்னெண்டு யாரா ஃபில்லப் பண்ணிருக்கீங்களா ரைட் பதினொன்னு யாரா ஃபில்லப் பண்ணிருக்கீங்களா கிராஸ் செக் பண்ணுவோம் கூப்பிட்டு கிராஸ் செக் பண்ணுவோம் அதனால ஒத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடணும் பதினொன்னுல உங்க பேர் இருக்க கூடாது பதினொன்னுல பேர் ரிப்பீட்டா இருக்க கூடாது பதினொன்னு யாரா இருக்கீங்களா லெவன் இல்ல வேணாண்ட எடுத்துருங்க <laughs> 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 உங்களுடைய பேர் சேர்க்காம அவர் ஒன்று பத்து டாக்டர் இருக்கா பாத்துங்க பத்து கரெக்டா இருக்கா பத்து இருக்கா ஆனா வாங்க உங்க பேர் என்ன ராமநாதன் ஜோரா கை இருந்தா வாங்க வாங்க ராமநாதன் கொஸ்டின் நேம் பெருசு திரு முத்து சுப்பிரமணியன் கொடுப்பாங்க வாங்க உண்மையில பெரிய விஷயம் தான் பத்து பேரும் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் பத்து பேருக்கு கத்துக்கிட்டா இருந்துச்சுங்க அதான் அவருடைய வெற்றி காரணம் வாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கிரேட் ஓகே தேங்க்ஸ் அடுத்து ஒன்பது பேர் கைப்பட்டி <laughs> ஆட்சியை பாருங்க ஒரே பெண்மணி தைரியம் வந்திருக்காங்க பாருங்க சிட்டியார்காக வந்திருக்காங்க வேற விஷயம் சிட்டியார்காக தம்பிக்காக வந்திருக்காங்கன்றது என்னன்னு காண்டு ரெண்டு பேரும் சாரி நான் இப்போ கவனிச்சோங்கள சாரி ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க பாராட்டுங்க ரெண்டு பேருமே ஓகே ஸோ நன்றி இத்தேர்வு முடிச்சுக்கோம் என்ன போயிட்டே இருக்கலாம் எட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க ரைட் இப்ப விஷயம் என்னன்னா விஷயம் என்ன அப்படின்னா பழகுதல் அவ்வளோதான் இதனுடைய நோக்கமே ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கமே நம்ம அப்படியே வந்தோம் அப்படியும் உட்காந்துருப்போம் யாராவது பேசுறத கேட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு போயிடும் அடுத்தவங்களோட பேர் நம்ம பேசுகிற பழக்கம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு எனக்கு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபோன் இந்த டிவி நிறைய நம்மை யோசிக்க வைக்கிறதுக்காக சில கருவிகள் வந்ததுக்கப்புறம் மனிதர்களோடு பேசி அதன் மூலம் பழகுகிற தன்மை குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு அதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கேம் ஸோ இதன் மூலம் நம்ம அடுத்தவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன தொழில் பண்ணுறாங்க இல்லை என்ன வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நோக்கம் இதுதான் நெட்ஒர்க்கிங் கேம் ஸோ இப்படி மனிதர்களை பழகுவதன் மூலம் தான் போய் வாழ்விட்டு பேசுறதன் மூலம் போய் நம்ம விஷயம் கார்டு கொடுக்கறதன் மூலம் அவங்களோட தெரிஞ்சுக்கிறது மூலம் தான் நாம் அடுத்த மனிதர்களை பழக முடியும் நீங்கள் அஞ்சு அமைப்பில் பத்து அமைப்பில் இருபது அமைப்பில் மெம்பராக இருந்தால் கூட நீங்கள் பேசவே மாட்டேன் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்கப் போவதில்லை நீங்கள் வருஷ வருஷம் சந்தாவை மட்டும் கட்டிகிட்டே இருப்பீங்க அதை தவிர வேறு எந்த பலனும் கிடைக்கப் போகிறதில்லை ஸோ நம்ம ஆற்றலை பழகணும்னா பழகினா பெனிஃபிட் உண்டு பகருக்கான அமைப்புகள் என்ன இருக்கு நாம் தயாராகணும் நம்ம கொஞ்சம் வெக்கத்தை விட்டு எந்திரிச்சு போய் பேசணும் பொண்ணு மாதிரி உட்காந்துட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லை மழை பொய் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது யாராவது வந்து பேசுவாங்க பொண்ணுலாம் நிறைய பேசுகிறாங்க இன்னைக்கு பையனாக இருக்கும் பா அப்பாவே உட்காந்துருக்கானுங்க என்னால் யாராவது வந்து பேசுவாங்க யாராவது வந்து தம்பி எப்படி பார்க்கீங்கன்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் அந்த காலம் நம்ம போய் பேசினா தான் வேலை நடக்கும் ஸோ நாம் இப்போ எப்படி ஒவ்வொரு டேபிளுக்கு மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி போடுங்களோ அது மாதிரி வெக்கப்பட தேவையில்லை கூச்சப்பட தேவையில்லை நம்ம எதுவும் அவங்கள போய் டொனேஷன் கேட்கல நம்ம போய் எதுவுமே அவங்க நம்மளை பார்த்து பரிகசிக்கிற அளவுக்கு எந்த விஷயத்தையும் கேட்கல நம்மளை நாம் அறிமுகப்படுத்திக்க போகிறோம் அதில் வெக்கமோ கூச்சமோ தேவையே படாது தேவையும் இல்லை ஸோ தாராளமாக நீங்கள் டேபிளை விட்டு எந்திரிச்சு நீங்கள் நாலு பேரை பார்த்து சிரித்த முகமாக கார்டு கொடுத்து பேசினா மட்டுமே கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
அதுக்கு தான் இந்த கேம் எப்படி இப்போ அந்த கேம் ஒன்று எப்படி நீங்கள் இறங்கி போய் யாரையும் எதிர்பார்க்கவே இல்லாமல் நீங்களாக போய் முன்னாடி வாலண்டியர் போய் பேசியிருக்கீங்களா அண்ணே உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள் என்ன பேசஸ் பண்ணுறீங்க அவங்க பேர் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எழுதுனீங்கல்ல உங்களை யாருமே ஒன்றும் கேட்கலையில அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் போய் பேசினீங்கன்னா உலகம் திறந்துருக்கு வாய்ப்புகள் திறந்துருக்கு நம்ம போய் பேசணும் அடுத்தவங்க வந்து பேசுவாங்க அப்படின்னு காத்திருக்க முடியாது அதான் இந்த காண்டாக்டினுடைய அடிப்படை விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த விளையாட்டு சொல்கிற அடிப்படை விஷயம் நாம் கிளம்ப வேண்டும் பழகுவதற்கு அதற்கு நம்ம நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஓகே ஒரு டென் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு காண்டாக்டை உங்களை நோக்கி ஈர்ப்பதற்கு இப்போ நீங்கள் வந்து டேபிளை விட்டு எந்திரிச்சு போய் பேசுகிறீங்க பேசுகிறப்ப நீங்கள் அடுத்தவருக்கு பிடித்த மனிதராக மாற வேண்டும் உங்களை பார்த்து நடரா ரொம்ப துரு துருண்டு இருக்காரே நல்லா பண்ணுறாரே நல்லா இருக்காரே வித்தியாசமாக இருக்காரே இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காரே அல்லது வெக்கப்படம் ஆடுறாரு கூச்சப்படம் பேசுகிறாரே இந்த மாதிரி உங்களை வந்து அடுத்தவருக்கு இருக்கணும் அது முதல் பார்வையிலே உங்களை பிடிச்சி போகணும் பிடிச்சி போச்சுன்னா தே ரெடி டு ஆஃபர் தேர் சர்வீசஸ் தே ரெடி டு கிவ் பிஸ்னஸ் டு யூ தே ரெடி டு ஆக்செப்ட் யூ அஸ் அ ஃப்ரெண்ட் உங்களை நல்ல நண்பராக ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகிறார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு பிடித்த மாதிரி நம்மை நாம் எப்படி வடிவமைத்துக் கொள்வது அதுக்கு ஒரு டென் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று இருக்குது ஓகே அந்த டென் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ ஒன்றே ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ட்ரெஸ் கோட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஆடை ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த அமைப்புகளை கேட்குற மாதிரி ஆடைகள் சில இடங்களில் நீ வேஷ்டி சட்டையோட போகலாம் சில இடங்களில் பேண்ட் ஷர்ட்டோட போகலாம் சில இடங்களில் கோட் ஷூட் போட்டு போகலாம் கொஞ்சம் பார்க்க டீசெண்டாக அதாவது ஐயா என்ன எப்படி போட்டு வந்திருக்கானே அப்படின்ற அளவுக்கு இல்லாமல் ஒரு டீசெண்டாக ஒரு ஆக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் அப்படி ஒரு ட்ரெஸ் கோடு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த பொது அமைப்புகளுக்கு போனாலுமே கூட பார்ப்பதற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறார் போல் நான் நீ ரொம்ப வந்து மன்மதன் மாதிரி இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் நல்லது இல்லாட்டி மோசமாக இருந்தக்கூடாது ஓகேங்களா யூஷுவல் ட்ரெஸ் கோட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப 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 முக்கியம் பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ் கோட் பெரிய விஷயம் கிடையாது வெளிநாட்டில் தான் ட்ரெஸ் கோடுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு உண்டு இந்தியர்களை பொருத்தமாக இல்லை எப்பவுமே டீசெண்டான ட்ரெஸ் தான் போட்டுருப்போம் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் ப்ராப்பர் இன்ட்ரடக்ஷன் நமக்குள்ள பெரிய கஷ்டமே என்னென்னா நம்மை அடுத்தவர்கிட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தணும் சரிங்களா நம்மை அடுத்தவர்கிட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ எவ்வளோ நேரம் கிடைச்சவங்களுக்கு வந்து பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் கிடைக்கிது எல்லா ஃபோர்மிலையும் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் நாற்பது செகண்ட் தான் கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே உங்கள் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திடணும் அவங்க மறக்க முடியாத எப்படி பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ ஒரு மூணு நாலு பேர் இப்போ கேட்க போகிறேன் உங்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தரேன் நீங்கள் பேப்பர் பேனால் உங்களுக்கு பேப்பரில் என்ன சொல்லி உங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் நோக்கம் வந்து உங்களுக்கு தொழில் கிடைக்கணும் நோக்கம் வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கணும் நோக்கம் வந்து உங்களை உங்கள் ஃப்ரெண்டாக ஆக்செப்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க உங்களை ரொம்ப ஷார்ட்டாக பத்து செகண்டுக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்கிற தொழிலில் சொல்லலாம் உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்தால் சொல்லலாம் அவங்க மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் உருவாக்கிட்டு இருக்கணும் பத்து செகண்டில் அல்ல இருபது செகண்டில் இப்போ அப்படி யாராவது முன்னாடி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க ரெண்டு மூணு பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் நம்ம யாராவது தயாராகணும் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கோங்க என்ன சொல்லி உங்களை அறிமுகப்படுத்துவீங்க அப்படி அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய பெஸ்ட் அறிமுகத்துக்கு ப்ரைஸ் ஓகே ரைட் டைம் எடுத்துங்க ரெண்டு நிமிஷம் உங்களை சொல்லி உங்கள் தொழிலை சொல்லி எப்படி நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக்க போகிறீங்க ரெடி ஆனவங்க முன்னாடி வரலாம் வந்து நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அருணாச்சலம் உங்கள் சமையலறையின் உற்ற நண்பன் கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சூப்பர் கேஸ்னா அருணாச்சலம் அருணாச்சலம்னா கேஸ் சூப்பர் அழகாக சொல்கிறாங்க அண்ணா வாங்க நீங்கள் எல்லாம் நல்லா வாய் விட்டு சிரிக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட வரலாம் உங்கள் சிரிப்புகளை இன்னும் மென்மேலும் இது பண்ணுறதுக்கு நான் பல் டாக்டர் டாக்டர் முத்துராமன் பல் டாக்டர் ஓகே அப்புறம் அடுத்து அடுத்து இல்லை நான் தான் கூட யார் அந்த சேதுராமன் உங்களின் வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்கு என்னை தே என்னை நாடி வரலாம் மிக்சி கிரைண்டர் குக்கர் அது மாதிரி வீட்டு உபயோக பொருட்களின் தேவைக்கு என்னை நாடலாம் ரைட் வாங்க வாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் வாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் வி வைத்தியநாதன் I am a B.Tech food processing student from Karunia University. I wanted to start a dairy industry serving people with number one quality and the best uh, product. Okay, thanks. Right. Now, let's talk about it. My
తిన్నప్పన్ అరవింద్ చెట్టినాడు స్నాక్స్ స్నాక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఐఎమ్ కుమార్ ఎన్వి ఎక్కువ ఎన్వి ఎక్కువ సొల్యూషన్ మార్కెటింగ్ ప్రమోటర్ ఐఎమ్ డాక్టర్ శాంతి డెంటిస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ మదురై అమ్మద రామకృష్ణ హోమ్ మేకర్ ఓకే రైట్ అవ్వదా ఇంత రెండు లైన్ మొత్తం నీకు ఎవరో కూడా షార్ప్ అనుకుంటారో అవరో కూడా నల్లది అది మనసులో పదిగను ఒక పేరు పదిగను అలాగే ఒక బ్రాండ్ నేమ్ పదిగను పదించేది తప్ప పట్టు పట్టాదు నీకు ఎన్న వేల పంట్రింగ్ అబ్రెంట్ పదిగను ఇంత రెండు లైన్ ఎవరో కూడా ఫైన్ టీ మనం అంటే మెడ్రాస్ లైన్స్ ఇలా రెండు బాగా చూస్తారు ఏం పేరు పెరు నాన్ తురు తురు పిడిగేది ఎలా రిమూవ్ పడమే తురునా పెరు అబినారు పరార మనసుల పదిగను అంద మరిలా సో అంద మరి ఎవరో ரொம்ப ஷார்ப்பா ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பண்ணி டீங்கனா ஒரு कांटेक्ट நீங்க போய் பாக்குறப்ப அது மனசுல நிக்கும் என்னைக்குமே ஃபைன் அடுத்து గుడ్ ఫోటో విజిటింగ్ కార్డ్ ఓకే எல்லாரும் விஸ்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் மாதிரி செமினார்ல நம்ம கான்ஃபரன்ஸ்ல போய் நிறைய பேர் பாக்குறப்ப ஒரு 50 விஸ்டிங் கார்டு 60 விஸ்டிங் கார்டு 20 விஸ்டிங் கார்டு நிறைய கலெக்ட் ஆகும் நம்ம முகம் அவங்களுக்கு மறந்து போய்டும் நம்ம மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க பார்ப்பாங்க நம்ம என்னதா அறிமுகப்படுத்துனா கூட நாம் வார்த்தைகள் சொல்ற விஷயங்கள் சில நேரங்கள்ல மறந்து போனா கூட విజిటింగ్ கார்டுல போட்டோவோட போட்டு ஒரு வித்தியாசமா அந்த விஸ்டிங் கார்டு பண்ணீங்க அப்படினா அது டிஃபரண்டா இருக்கும் சோ நீங்க ஐபிசிஎன் வரப்ப ஒரு போட்டோவோட படி என்னோட விஸ்டிங் கார்டு அது இந்த மாதிரி இந்த விஸ்டிங் கார்டு நான் வந்து டிஃபரண்டா கொடுப்போம் வெச்சுக்கங்க டேபிள் கார்டு மாதிரி இப்படி கொடுப்ப விஸ்டிங் கார்டு சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு போட்டோவோட ஒரு விஸ்டிங் கார்டு இருந்தா உங்க முகம் மறக்காது சோ பெரும்பாலும் உங்க விஸ்டிங் கார்டுல ஒரு மல்டி கலர்ல ஒரு போட்டோவோட போட்டுட்டீங்க வெச்சுக்கங்க நாளைக்கு உங்க முகம் மறக்காது சோ போட்டோ விஸ்டிங் கார்ட்ஸ் பயன்படுத்த பழகுங்க கத்துக்கங்க then அடுத்து ஹேண்ட்ஷேக் நம்ம வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு மனிதரை பார்க்கறோம் பார்க்கறப்ப நம்மளுடைய உறுதி தன்மையை நாம வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்றப்ப இப்ப வாங்கல எந்திரங்க சார் வாங்க இப்ப வர்றாரு நான் வந்து சும்மா நார்மலா கை குளுக்குறது ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப லைட்டா ஒரு வெயிட் ஏல லைட்டா இதனால எனக்கு வந்து பழகுறதுக்கு ஆர்வம் இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி காமிக்குது இப்ப இதே வந்து இப்படி இருக்கீங்க அப்டினா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருந்தா நான் உங்களுக்கு பார்க்கறேன் எனக்கு பழகுறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்றது சோ நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் ஸோ கையை நல்லா ஷார்ப்பாக ஒரு உறுதியோட பண்ணும் கை கொடுக்குறப்ப அவருக்கு முகத்தை பாருங்க இல்லை முடிஞ்சால் கண்ணை பாருங்க அப்படின்றப்ப நான் பழகுவதற்கு விரும்புகிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறோம் இதான் அங்கே சேவில் பாடி லாங்குவேஜில் இது ஒரு லெசன் ஸோ ஒருத்தர் போய் கை கொடுக்குறப்ப அவரை கையை குளிக்க நீங்கள் பாட்டு எங்கிட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அவர் உங்களுக்கு கவனிக்கலை கவனிக்க விரும்ப மாட்டார் ஸோ நீங்கள் அவரோட பழக விரும்புறீங்க நீங்கள் அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்டாக இருக்க விரும்புகிறீங்க நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்க அது நம்ம பழகிற ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துறீங்கன்னா கொஞ்சம் போல்டாக ஒரு ஃபோமாக ஒரு உறுதியான ஒரு கை கொடுக்கலோட அவர் முகத்தை பார்த்து புன்சரிப்போட இந்த மூணு விஷயம் இந்த மூணு முக்கியம் ஸோ ஒருத்தர் கை கொடுக்குறப்ப ஒரு உறுதியாகவும் அவர் முகத்தை பார்த்து சிரிப்போடையும் நம்ம சிரித்த முகத்தோடையும் பண்ணோம்னா அந்த உறவு தொடங்குவதற்கான சரியான தருணம் அது அதான் ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் நம்ம ஒருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அந்த ஹேண்ட் ஷேக் ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளில் ஹேண்ட் ஷேக் நம்ம ஊரில் வணக்கம் சொல்கிற வழக்கம் உண்டு வணக்கம் சொன்னால் அது வந்து ஒரு உண்மையான அக்கறையோட ஏதோ நான் கடமைக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அதை கடமையாக பண்ணும் அதனால் முக்கியம் ரொம்ப அக்கறையோட நான் சீரியஸாக பண்ணுறேன் நான் அவங்கள்ட்ட பேசுகிறத சீரியஸாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தான் அர்த்தம் ஓகே ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளர் ரொம்ப அழகாக அவருடைய புக்கு புத்தகத்தில் சொல்கிறார் ஐந்து விஷயங்கள் ரொம்ப குறிப்பாக அந்த ஐந்து விஷயங்கள் அர்த்தம் சொல்ல போகிறேன் ஒரு பெரிய மனிதர் அதாவது பணக்காரர் ஒரு கோடீஸ்வரர் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனார்னா அவர்கிட்ட எப்படி நீங்கள் ஒரு ஐந்து பேரை பார்க்க ஐந்து குணாதிசயங்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் யாரெல்லாம் பெரிய மனிதர்கள் மனசில் நினச்சிருக்கீங்களோ அவங்கள இப்போ நீங்கள் மனக்கன் முன்னாடி கொண்டு வாங்க நான் சொல்கிற அஞ்சு கேரக்டரும் அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அஞ்சு கேரக்டர் இருக்கிறவங்கள்லாம் பெரிய மனிதர்கள் இல்லை பெரிய மனிதர்கள் ஆக விரும்புகிறவங்க அந்த அஞ்சு குணாதிசயங்களையும் முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் இதுதான் அவங்க சொல்கிற விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அஞ்சு கேரக்டர் முதல் கேரக்டர் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் ஒரு பணக்காரர் வந்து ஒருத்தர் முன்னாடி இப்போ போ நடந்து போகிறான்னு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு பெரிய இடங்களில் ஒரு பெரிய மனிதர் நடந்து போகிறான்னா சிரிச்ச மாதிரி தான் போவார் ரொம்ப ஒரு பிடி ஒரு மாதிரி சிரிப்பே இல்லாமல் ஒரு முகத்தை தொங்க போட்டுட்டு சோகமாக அப்படிலாம் போகிறதே கிடையாது அவருக்கு ஆயிரத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு பணக்காரர் ஒரு அவையில் உள்ள நுழையிறப்பே சிரிச்ச முகமாக அப்படின்னு சுற்றி பார்த்து நேர் அப்படிலாம் பார
எல்லா பக்கமும் பார்த்து உள்ளும் அடைகிற மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் அதான் பணக்காரர்கள் பின்பற்றுகிற ஒரு உத்தி இது முதல் உத்தி அவங்க சொல்கிறதுல ரெண்டாவது உத்தி ஐ டு ஐ கான்டாக்ட்ஸ் ஒரு நிறைய பெரிய பணக்காரர்கள் பேசுகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுவாங்க கண்ணை பார்த்து பேசுகிறப்போ உண்மை தன்மை தெரியும் அப்படின்பாங்க கண்ணை பார்த்து பேசுகிற பழக்கம் பணக்காரர்களுக்கு எப்போதுமே உண்டு வெற்றியாளர்களுக்கு எப்போதுமே உண்டு நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் டிவி இன்டர்வியூஸ்லையும் பார்க்கலாம் ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து ஒரு ஒரு வெற்றி பெற்ற மனிதர் பேசுகிறப்ப இன்டர்வியூவரை நேராக பார்த்து கரெக்டாக கண்ணுக்கு நேராக பார்த்து பேசுவார் நீங்கள் நிறைய ஷோஸ் நீங்கள் கூடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு நேராக பார்த்து பேசுகிற பழக்கம் அவங்களுக்கு உண்டு ஃப்ரண்ட் ரோயர் ஒரு பணக்காரர் ஒரு வெற்றி பெற்ற மனிதர் எப்போதுமே ஒரு அவைக்குள்ளே போனோம்னா முதல்ல முதல் ரோல் தான் உட்கார் நம்ம முதல் ரோல் உட்காரம் நம்ம கூச்சப்படுவோம் ரெண்டாவது ரோல் உட்காரம் மூணாவது ரோல் உட்காரம் தேவை இல்லை முதல் ரோல் உட்கார முதல் ரோல் எல்லாருக்கும் ஆனது தான் நீங்கள் உட்காரக்கூடாதுன்னு யாரும் என்றைக்கு சொன்னதே இல்லை நம்ம கூச்சப்பட்டு உட்கார்றது இல்லை அவ்வளோதான் அவசியம் இல்லை தாராளம் முதல் ரோல நாலு சீட் மிச்சம் இருக்க தான் செய்யும் தாராளம் முதல் ரோல போய் உட்காரலாம் முதல் ரோல போய் உட்காந்தீங்கன்னா கெஸ்ட்டுக்கு உங்கள் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் வெற்றியாளர்கள் அப்படி தான் உட்காருகிறார்கள் தாங்கள் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாகலாம் உட்காரல அவங்களுடைய கேரக்டரே அப்படி தான் இங்கே போனால் முதல் ரோல் உட்காருவாங்க பெரிய ஆட்கள்லாம் ஸோ நாம முதல் ரோல் உட்காந்து பழகலாம் அதில் எந்த வெக்கமும் கிடையாது நம்மளாக கூச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஜெயிக்கணும்னு நினச்சோம்னா நாலு பேர் நம்மளை பார்க்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம நாலு பேர்ட்ட பழகிக்கணும்னு நினச்சோம்னா ஃபஸ்ட் ரோ பெஸ்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரோலேருந்து எந்திரிச்சு போய் மேலே இருக்க கெஸ்ட்டை கார்டை கொடுத்தீங்கன்னா கை கொடுக்குறீங்கன்னா சந்தோஷமாக வந்து கொடுக்குவாங்க கடைசி ரோக்காரை வந்து கை கொடுக்குறப்ப அவங்க தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறத விட வெற்றியாளர்கள் பணக்காரர்கள் யாரெல்லாம் ஸ்டேஜ் மேலே இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரோல இருக்க மனிதர்கள்கிட்ட தங்களை தாங்களே முன் வந்து அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் அப்ப நம்ம முன்றோல போய் உட்கார முடியுமா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா முதல்ல முன்றோல உட்காரணும் ஒண்ணு வேகமா போகணும் இல்ல காலியா இருக்கிற போய் கூச்சப்படாம உட்காந்துடணும் நாலாவது ஆஸ்க் ஃபார் இட் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள்லாம் தமக்கு என்ன தேவையோ அதை கூச்சப்படாமல் கேட்டு பெறுகிறார்கள் இதை கேட்டா அவர் என்ன நினைப்பாரோ தப்பா நினைப்பாரோ அப்படின்ற தயக்கம் அவங்க கிடையவே கிடையாது தே ஆஸ்க் ஃபார் இட் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ கூச்சப்படாமல் கேட்டு பழகுகிறார்கள் எனக்கு இந்த உதவி தேவை நான் அவங்க வந்து பார்க்கட்டுமா எனக்கு இதில் புரியலை இது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா நீங்கள் இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் உதவ முடியுமா கேட்டு பழகுவதில் அவர்கள் என்றைக்கும் தயங்கியதே கிடையாது நம்ம தான் இதை சொன்னோம்னா நம்ம வெற்றி இல்லாத நிலையோன்னு யோசிச்சுருவாங்களோ நம்ம தோல்வியாளர்னு யோசிப்பாங்களோ இவங்க இதை வந்து இங்கே வந்து பேசுகிறான் நம்ம மட்டும் வந்து கேட்குறானுவாங்களோ தவிர்க்க விரும்புவாங்களோ இந்த மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் நமக்குள்ளே ஓடும் ஒரு விஷயத்தை கேட்குறக்கு அதை பற்றி நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க கவலையே படவில்லை வெற்றியாளர்கள் யாரும் நான் பற்றி கேட்குற கவலையே படுறதில்ல தேவையா உடனே ஃபோன் பண்ணி கேளு தேவையா நேரம் கூப்பிட்டு கேளு தர்றான்னு தரல அது அவங்க விலை உதவி பண்றாங்க பண்ணலாம் அவங்க கவலை அது அவர் முடிவு பண்ணட்டும் உதவி பண்ணாலும் எனக்கு ஒண்ணு தான் பண்ணாட்டி ஒண்ணு தான் அது என்னை பாதிப்பதில்லை ஐயா அவன் உதவி பண்ணலான் இருக்கா என்னை ஒதுக்கிட்டான்னு அர்த்தமா கிடையாது அவன் என் போன் அட்டன் பண்ணலான் இருக்கா என்ன பிடிக்கலான்னு அர்த்தமா கிடையாது அவன் எனக்கு உதவி பண்ணு பண்ணிடு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாம இருந்தானே அப்பயே என்னை வந்து போட்டு பாக்குறானா சோ வாட் என்னை அது பாதிப்பதில்லை அவனுடைய எந்த ரியாக்ஷனும் என்னை பாதிப்பதில்லை அது அவனுடைய கவலை அவனுடைய சூழல் அப்படி அவனுடைய எந்த ரியாக்ஷன் என்னை பாதிக்காது அப்படின்றப்ப நான் தாராளமாக வாய் விட்டு கேட்கலாம் தப்பு இல்லை நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா அடுத்து வந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு பிரச்சனை அவன் மறுத்துட்டான்னா அவன் செய்யலைனா அவன் இதை ஊர் விடாமல் சொல்லிட்டான்னா அவன் இதை கேவலமாக பார்த்துட்டான்னா ஸோ வாட் அது அவனுடைய கேரக்டர் அது அவனுடைய ஆட்டிடியூடு அவன் அப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கான் அதுக்கு வெக்கப்பட வேண்டியது அவன் எனக்கு உதவ முடியவில்லை என்ற பிறகு அதற்கு வருத்தப்பட வேண்டியது அவன் எனக்கு இதில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஐ நெவர் பாதர் அபவுட் இஸ் ஆட்டிடியூட் இஸ் கேரக்டர் ஆர் இஸ் ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு தேவை நான் கேட்கிறேன் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கல பரவாயில்ல அடுத்த போய் கேட்பேன் இந்த ஆட்டிடியூடு தாங்க வெற்றி பெற்ற மனிதர்களிடமிருந்து நம்மை வேறுபடுத்தி காண்பிக்கிறது தேவையானதை நான் கேட்பதில் என்றைக்கும் நான் தயங்குவதே இல்லை அந்த தயக்கம் என்னுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது அடுத்த நாள் தயங்கினான்னா அடுத்த நாள் மாத்தி பேசினான்னா அடுத்த நாள் அவன் தப்பா புரிஞ்சுட்டான்னா அவன் கவலை அவனுடைய வளர்ப்பு சரியில்லாத அவன் தான் கவலைப்படணும் நான் ஏன் கவலைப்படணும் அதுக்காக நான் பேசல எடுத்துக்கணும் நமக்கு பிரச்சனை நம்ம அதை பர்சனல் எடுத்துக்கணும் பிரச்சனை ஐ நெவர் பாதர் அபவுட் அதர் பீப்புள் ஐ நீட் வாட் ஐ வாண்ட் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை பெறுவதற்காக மட்டுமே நான் இங்கு இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை பெறுவதற்காக
எண்ணங்களை உணர்வுகளுக்காக நீங்கள் பயப்படாதீங்க தயங்காதீங்க தயக்கத்தை உடைத்து விட்டு உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை கேட்க பழகுங்கள் உங்களால் எது விற்க முடியுமோ அதை விற்க பழகுங்கள் இதுதான் பணக்காரர்களுடைய ஆட்டிடியூட் பணக்காரர்களுடைய ஐந்தாவது கேரக்டர் வேகமாக நடக்கிறது நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நடப்பாங்க இந்த வாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபாஸ்டர் தேன் அதர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஆதர்ஷ நாயகன் யாராக இருக்காங்களோ ஒரு பெரிய பணக்காரர் நீங்கள் யார் மனசில் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கேரக்டர் இருக்கும் ஏன்னா அந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் நான் பார்க்குறப்ப அந்த அஞ்சு கேரக்டர் இருந்தது அவங்க கொஞ்சம் வேகமாக நடக்கிறாங்க ஃப்ரண்ட் ரோலில் போய் உட்காடுறாங்க சிரித்த முகமாக இருக்காங்க தேவைப்படுறது வெக்கப்படாமல் கேட்குறாங்க கண்ணுக்கு கண் பார்த்து பேசுகிறாங்க இந்த அஞ்சு கேரக்டரும் பெரிய மனிதர்கள்ட்ட நல்லா இருக்குது இப்போ ரிவர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் நானும் இந்த ஐந்து கேரக்டரையும் வச்சுட்டோம்னா நம்மையும் இந்த உலகம் பெரிய மனிதராக பார்க்கும் நம்மையும் இந்த உலகம் வெற்றி பெற்ற மனிதராக பார்க்கும் அப்போ நம்முடைய வேலைகளும் எளிதாக முடியும் ஸோ பத்தாவது பாயிண்ட் எல்லார்ட்டையும் நல்ல விஷயம் எதுவும் இருக்குங்க எல்லாரும் நம்மளை பாராட்ட மாட்டாங்களான்ற ஒரு இயக்கம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால எந்த மனிதரையும் நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனாலும் ஆட்ட நல்ல கேரக்டர் எதுன்னு பார்த்து நல்ல விஷயம் எதுன்னு பார்த்து பாராட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது நல்லா இருக்கேப்பா ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கேப்பா பரவாயில்லையே கண்ணாடி ரொம்ப அழகாக இருக்கு எங்கேயே வாங்கினீங்க அப்படியா இந்த விஷயம் பையன் நான் ரொம்ப நல்லா வச்சுருக்கீங்களே அன்றைக்கி உங்களை இந்த விஷயத்தில் பார்த்தா ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க நீங்கள் எதாவது பாராட்டு கற்றுக்கங்க இந்த உலகம் பாராட்டுக்காக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது பாராட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யாராவது பாராட்ட மாட்டேனான்னு வாட்ஸ்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்மளை பற்றி நல்லதாக போடுறோம் ஒரு பத்து பேர் கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறோம் பண்ண மாட்டேனான்றதான் பிடிச்சிருக்கோம் பாராட்டுவதற்காக ஒவ்வொருவரும் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் பாராட்டுபவர்களை இந்த உலகம் ஒருபோதும் மறுப்பதில்லை ஏற்றுக்கொள்கிறது நீங்கள் பாராட்டினீங்கன்னா உங்களை மறக்கிறதே இல்லை திரும்ப திரும்ப உடனே நல்ல விஷயமா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு பாராட்டு வாங்கிட்டு போவார் பாராட்டுறது ஒரு தேவை ஒரு குழந்தைக்கு குழந்தையிலிருந்து பெரியால் வர நீங்கள் பாராட்டினீங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் உங்களை அக்கறையோட சர்வீஸ் கிடைக்கும் கூட கொஞ்சம் அக்கறையோட வந்து கஸ்டமர் உங்களை அணுகுவார் ஸோ பாராட்டை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுக்காக நல்லா இல்லாத விஷயத்த பாராட்டி வம்பளை மாட்டிக்கூடாது அவர் அன்றைக்கு தான் ஒரு ஸ்மாலான சட்டை போட்டுருப்பார் சட்டை உள்ளார் கேண்ணா இது கிண்டலா அப்படின்னு வர உங்களை அப்பயும் மறக்க மாட்டார் வாழ்க்கை போனா பக்கத்துலேயே சேர்க்க மாட்டார் அதனால் பாராட்டணுன்ற நோக்கமாக இருந்தால் கூட தவறான விஷயங்களை பாராட்டக்கூடாது உண்மையான அக்கறையோடு பாராட்ட வேண்டும் இல்லாட்டி பேசாம வாய முடிட்டா இருங்க கொஞ்சம் உங்க வாய்க்கு ஒத்து வராதுன்னா பேசாம இருக்கலாம் ஆனா பல கத்துக்குங்க நீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க வீட்லயே அழகா பார்க்கலாம் வீட்டுல சின்ன பிள்ளைகிட்ட கூட பண்ணி பார்க்கலாம் சின்ன விஷயத்த ரொம்ப அழகா பாராட்டு பரணி வச்சுங்களேன் ஏமா கீழே ஒழுங்கு தொலைச்சு அப்படின்ற பல பரவாயில்ல ராஜா கீழே வந்து கரெக்டா எந்திரிச்சியே வெறி கூட்டா இப்படி தானே எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க முகத்துல ரியாக்ஷன் மாறும் நீங்க எந்த தீரியையும் குழந்தைங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு எந்த வெக்கமும் கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு எந்த பின் உணர்வும் கிடையாது ஐயோ அது சொன்னா இது அப்படி நடக்கும் அப்படின்னா எந்த யோசனையும் கிடையாது அந்த நிமிஷத்தில் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவே குழந்தைகள் குழந்தைகிட்ட பாருங்க திட்டு ஒரே விஷயம் நடக்கும் ஒருத்தர் திட்டுவார் இன்னொருத்தர் பாராட்டுவார் திட்டுறப்ப குழந்தையிட முகம் எப்படி மாறுது மாறுது பாராட்டுறப்ப குழந்தையிட முகம் எப்படி மாறுது பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியாட்டா தெரியும் அது குழந்தை பருவத்துலேருந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு குழந்தை பருவத்தில் வெளியே காட்ட கற்றுக்கிட்டோம் காலம் செல்ல செல்ல நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டோம் அதனால நல்ல விஷயங்கள் எம்ப்ளாயிலிருந்து தொடங்கலாம் ஒய்ஃப்ல இருந்து அம்மாட்ட இருந்து எம்ப்ளாயிஸ் இருந்து கஸ்டமர்ஸ் இருந்து பேங்கர்ட்ட இருந்து எல்லா லெவல்லையும் போய் பார்த்து பேசி பாராட்டுற கொஞ்சம் கேள்வியே கூட கேட்கலாம் இல்லை சார் நேற்று இருந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க வீட்டுக்கே போலையா அட போங்க சார் நேரம் எட்டு மணி தான் சார் சார் நீ கால் வந்து வேக மாட்டேன் சார் பரவாயில்லையே பேங்க்கில் வேலையை பார்க்க மாட்டாங்க கேள்விப்பட்டு நீங்கள் இவ்வளோ வேலை பார்க்குறீங்களே சார் வெரி குட் சார் நீங்கள் ஒருத்தர் தான் சார் பாராட்டுறீங்க எங்கள் மேனேஜர் பாராட்டவே மாட்டாரு சார் அப்படின்பார் போனார்னா ஒவ்வொருத்தரும் தான் எதுவும் வேலையை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் கேள்வியை கேட்டு அவங்கள்ட்ட நல்ல விஷயத்தை அவங்கள்டே வாங்கி நான் தாராளமாக பாராட்டலாம் பாராட்டுபவர்களை இந்த உலகத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது நீங்களும் அவர்களுக்கு பிடித்த மனிதராக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ ஒரு டென் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி முதல் அறிமுகத்திலேயே உங்களை அவர்கள் பிடித்தவர்களாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் என்னென்ன உத்திகளை கையாள வேண்டும் ஸோ டென் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்துறோம் அடுத்து ஹவு டு ஷார்ட் லிஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கான்டாக்ட்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு செமினாருக்கும் போகிறோம் ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போகிறோம் ஒவ்வொரு கிளப்புக்கும் போகிறோம் போகிறப்பெல்லாம் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்குது இது எப்படி ந
கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்படியே செக்ரிகேட் பண்ணுங்க அது கொஸ்டின் ஐடியா தரேன் இப்போ நீங்கள் ஐபிசின்னு வரீங்க ஐபிசின்னு வரீங்க நாங்கள் வந்து ஒரு அறநூறு பேர் உங்களுக்கு வந்து காட்சிப்படுத்த போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு மனிதர்கள் நகரத்தார்கள் ஒரே டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய ஆட்டெலாம் பார்க்க போகிறீங்க அறநூறு பேர் ஒரு முந்நூறு பேர் முந்நூற்றி பேர்ட்ட விஷயம் கார்டு வாங்குவீங்க இல்லை ஒரு நூறு பேர்ட்ட வாங்குறீங்க வீட்டுக்கு போனோன்னே அந்த நூறு பேர் யாருமே அவங்க மறந்து போயிடும் உங்களுக்கு யார் இந்த கார்டு இருக்கே யார் நம்ம எவ்வளோ பேர் பார்த்தோம்னா யார் தெரியாது இப்போ கார்டு வாங்குறப்பையே கோட்லாம் போடுதுன்னு வச்சுங்க நாலு பேக்கெட் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இந்த பேக்கெட்டில் அங்கேயே பிரிச்சுருங்க செக்ரிகேஷனே இவர் நம்ம பயன்படுவார் அப்படின்னா பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இல்லை இது பக்கத்தில் அவருக்கு பின்னாடி கூட இவர் என்ன சார்ந்த வட்டி இல்லை இவர் கண்ணாடி போட்டுருக்காரு இல்லை இவர் இந்த நாளுக்கு இவ்வந்த சொந்தம் ஏதாவது பின்னாடி குறிச்சுக்கோங்க அப்போ நான் ரிலீக் பண்ணுறதுக்கு மைண்டுக்கு உடனடியாக ரீகால் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் முந்நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேர் உங்களுக்கு உடனடியாக தேவைப்படுவாங்களா இருக்கும் நீங்கள் ஊருக்கு போன மெயில் அனுப்புறதா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆட்களுடைய கார்டை வாங்கி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸ்பாட்லேயே நீங்கள் பிடிச்சிடலாம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து பிடிச்சிங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது சிலர் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் தேவைப்படாமலும் இருக்கலாம் இப்போ ஆடிட்டர் இருக்காரு எனக்கு இப்போ ஒரு ஆடிட் இருக்காங்க நாலு அப்படியே எனக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அவர் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒரு பக்கம் ஒரு பேக்கெட் வச்சுக்கோங்க இது தேவைப்படலாம் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் இதுவும் தேவை மூணாவது தேவையே படாதுன்னு உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கும் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமே இல்லை இல்லை தேவைப்படாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கும் அது சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அது வந்து இன்னொரு பேக்கெட்டில் ஸோ இந்த பேக்கெட் இப்படி தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் பேக்கெட்ஸை மாற்றிக்கலாம் நான் நாலு பண்ணி நீங்கள் கார்டு விடுறப்ப ஒரு கார்டு எங்கேடா வைக்கிறாரு இங்கே வைக்கிறாரு இங்கே வைக்கிறாரு இங்கே வைக்கிறாரு நீங்கள் மனசு ஓடக்கூடாது ஸோ போதுப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் கார்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எங்கே அதாவது என்ன ஐடியா என்ன மூணாக பிடிச்சிக்கோங்க உடனடி தேவைக்கான தொடர்புகள் பின்னாடி தேவைப்படும் என்ற ஒரு வாய்ப்புக்கான தொடர்புகள் மூணாவது இப்போதைக்கு தேவையே படாத பாஸ் தேவைப்பட்டா நம்ம குரூப்பில் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அது தேவையில்லை அந்த விஷயம் கார்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு ஓரமாக கட்டி வச்சலாம் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு பேரையும் தான் நீங்கள் காண்டாக்டில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் ரெண்டு பேரையும் இல்லை குறிப்பாக இந்த முதல் ஆட்டில் பயன்படுத்திக்க வேண்டியது அவசியம் இது எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுறேன்னா உங்களுடைய தேவை என்ன அதை முதல் முடிவு பண்ணிக்கணும் டிஃபைன் யுவர் நீடு எதற்காக நீங்கள் ஒரு அமைப்புக்கு போகிறீங்க ஐபிசி நீங்கள் எதுக்காக வரீங்க உங்கள் தொழிலை விருத்தி செய்யணுமா அப்புறம் உங்கள் தொழிலுக்கு என்ன மாதிரி ஆள் வேணும் வெண்டார்ஸ் யார் வேணும் கஸ்டமர்ஸ் யார் வேணும் அப்போ என்ன மாதிரி ஆட்களை தேடினீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆட்கள் கிடைச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த டிஃபைன் யுவர் நீடு ஒரு அமைப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நெட்ஒர்க்கிங்கு போகிறது முன்னாடி என்ன மாதிரி காண்டாக்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிங்க எக்ஸ்ட்ரா காண்டாக்ட்ஸ் கிடைச்சதுனா நல்லது அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எதிர்பாராத சில காண்டாக்ட்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது ஆனால் என்ன தேவை அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்ரிகேஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து டிஃபைன் த டோப்போகிராஃபி அதே தேவை உங்களுக்கு வந்து மதுரையில் நீங்கள் தொழில் பண்ணுறீங்கன்னா மதுரையில் தான் கஸ்டமர் வேணும்னா மதுரையை மட்டும் டோப்போகிராஃபியாக வச்சுக்கோங்க வெளியூர் போய் ஆரம்பத்தில் தேவைப்படாது உங்களுக்கு வந்து அதாவது எந்த டோப்போகிராஃபியில் மதுரையில் மதுரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லை எனக்கு வந்து சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் எந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட்ஸ் தேவை அந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது இருந்தே உங்களுக்கு விஸ்டிங் கார்ட் செக்ரிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக டிஃபைன் த டார்கெட் குரூப் யார் கஸ்டமர் கஸ்டமர் யார் கஸ்டமர் எந்த மாதிரி கஸ்டமர் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் இல்லை இவரை பிடிச்சா எத்தனை கஸ்டமர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ டார்கெட் குரூப் இந்த மூணு பேஸ் பண்ணி உங்கள் விஸ்டிங் கார்ட்ஸை செக்ரிகேட் பண்ண கற்றுக்கங்க நீங்கள் எந்த செமினார் போய்ட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஆஃப் டே உட்காந்து இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி உட்காந்து விசிட்டிங் கார்ட்ஸை முதல் செக்ரிகேட் பண்ணுங்கள் நம்ம பொதுவாக நம்ம பழக்கணும்னா அப்படியே விஸ்டிங் கார்டு வாங்குவோம் வாங்கி வச்சுட்டு அப்படியே கொண்டே வச்சுருவோம் திருப்பி பார்க்குறதே கிடையாது அப்புறம் இந்த கான்டாக்டை பயன்படுத்திக்க போகிறோம் கான்ட்ராக்டை பழகிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ கான்ட்ராக்டை வாங்குறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை தொடர்ந்து தக்க வச்சுக்கிறது முக்கியம் அப்போ அதற்கான சில வேலைகள் பண்ணணும் அதில் முதல் வேலையே செக்ரிகேஷன் விசிட்டிங் கார்ட் செக்ரிகேஷன்ஸ் உங்கள் கான்டாக்டை செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஒரு புது ஸ்ட்ராட்டஜி ஐஏபிகேஷன் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது நெட்லேருந்து எடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி கான்டாக்ட்ஸை நீங்கள் பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம் விசிட்டிங் கார்டை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த விசிட்டிங் கார்டில் வி நீட
உங்களுக்கு என்ன தேவை ஏன் அவரை பார்க்க வந்தீங்க அவரால் என்ன வேலை ஆகணும் வெக்கத்தை விட்டு கேட்கணும் ப்ரீஃப் தான் உங்களுடைய என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்றத ப்ரீஃப் பண்ணுறது பிச் அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன தேவை அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்றத பிச் பண்ணணும் நாலாவது வட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் எனக்கு இந்தந்த விஷயம்லாம் இருக்குது இந்த பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் தீர்த்து வைப்பீங்களா இல்லை எனக்கு கஸ்டமர் இல்லை இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது நீங்கள் வாங்கிப்பீங்களா உங்களுடைய தேவையை என்னுடைய இந்த பொருள் நினைவு நிறைவு செய்யும் அப்படின்ற வச்சு கடைசி அவரை ஃபாலோ பண்ணி அவரை முடிவெடுக்க வைக்கணும் இதுதான் விஷயம் வேணும் வேணாம் ஒரு ஃபாலோ பண்ணி முடிக்கணும் இதுதான் ஒரு கான்டாக்ட் நம்ம வந்து வெறுமனை காடு மட்டும் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா தொழில் நடக்காது தொழிலை நடத்தணும் நம்முடைய வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்கள போய் பார்த்து நம்ம தான் மெனக்கட்டு ஒரு இனிஷியேஷன் தொடங்கணும் என்சிசியோ ஐபிசியோ இல்லை நம்ம சொன்ன ஒரு நாற்பது ஐம்பது அமைப்புகளோ உங்களுக்கு வந்து மனிதர்களை அறிமுகப்படுத்தும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் வேலை பார்க்கணும் நீங்கள் எப்படி இதை புரியணும்னா ரோட்டில் போகிற மனிதர்கிட்ட வந்து இந்த டிஸ்கஷனையும் தொடங்க முடியாது ரோட்டில் போகிற மனிதருக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியாத அப்படியே அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மதிப்பு இருக்காது அப்போ இது மாதிரி அமைப்புகளில் பார்த்து உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசினீங்கன்னா உடனே வர சொல்லுவார் ஒரு ஈஸி என்ட்ரி யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அண்ட் என்ட்ரி த்ரூ திஸ் ஃபோரம் இந்த ஃபோரம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கும் நம்பகத்தன்மையை கொடுக்கும் நம்ம ஆள் தெரிஞ்சவர் உதவலாம் நம்பிக்கையாக இருப்பாரோ நம்பகத்தன்மையை இந்த ஃபோரம் உதவியை கொடுத்துருது இந்த நம்பகத்தன்மையை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுடைய இது பேசணும் போய் பார்த்து பேசி நாலு பேரும் வேணாம்னு பாரு ஏன்னா அவருக்கு தேவை இருக்காது உங்களுக்கு தான் தேவை இருக்கும் ரெண்டு பேரும் டைம் மாற்றி சொல்லுவார் பரவாயில்லன்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்லேயே இல்லையோ இல்லை டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நேரம் போய் பார்த்து ரெக்யர்மெண்ட் கொடுத்து அவரை முடிவெடுக்க வைக்கலாம் இல்லை உங்கள் ப்ராடக்ட் வைக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இல்லை முடியாதுன்னு சொன்னால் சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் வரலாம் வேறு ரெஃபரன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த வேலையை நீங்கள் பண்ணினா தான் ஒரு கான்டாக்டை பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ண முடியும் ரைட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங்கில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது ஒரு கான்டாக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த அமைப்பு ஒரு படம் கான்டாக்ட் கிடைக்கும் அந்த கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு எப்படி நம்மளே முதல்ல பழகிக்கலாம் முதல் நாலு பேர் பேச கற்றுக்கணும் பேச கற்றுக்கிட்டு விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் வாங்கி அதை எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கான்டாக்ட் எப்படி பிச் பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸாக கன்வெண்ட் பண்ணணும் அல்லது நமக்கு தேவையை நிறைவு செய்யணும் அப்படின்ற பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் ஐபிசிஎல்ல உங்களுக்கு என்ன இது மாதிரியான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தர போகிறோம் ஐபிசிஎல் உங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்பு உள்ளது ஸோ மூணாக கொடுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ஐபிசிஎனில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ரீ ஐபிசிஎனில் என்னோட மொத்தம் சொல்லி போகிறது ரொம்ப போகிறாங்க இப்போ வந்து என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நான் ஜஸ்ட் ஓவர்லாம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இப்போ ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நிறைய செலவு தொடங்கிட்டாங்க வேர்டிக்கலாக அரிசாண்டலாக எல்லாத்தையும் விரிவாக மொத்தம் சொல்லி அப்படின் சொல்லுவார் ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறத உதவிக்க சொல்லலாம் உங்களுடைய டார்கெட் பீப்புள் யார் வேணும் அப்படிங்கிறதே சொல்லலாம் நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இப்படி பட்டாவங்க இருந்தாங்கன்னா என்னுடைய ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல முடியும் அப்புறம் ஐபிசி அனுப்ப நான் அவளை மீட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ப்ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வெளியூர்லேருந்து வருவாங்க வெளிநாட்டிலிருந்தும் வர்றாங்க நிறைய பேர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை சந்திப்பதற்கு உங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ ப்ரீ ஐபிசிஎன்லேயே உங்களுடைய வேலையை தொடங்கலாம் தொடங்கி வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் நிறைய இருக்குது ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்க அதிலேயே உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிச்சிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ பணம் தேவையா ஆலோசனை தேவையா மென்டரிங் உங்கள் சொன்ன ஆலோசனை தேவையா உங்கள் தொழில் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு வழி தெரியாமல் திணறுகிறீர்களா இல்லை நல்ல கஸ்டமர் தேவையா இல்லை இந்த கஸ்டமர் எப்படி டார்கெட் பண்ணுன்றதுக்கான ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் தேவையா இல்லை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாஸ் தேவையா இல்லை உங்கள் தொழிலை இன்டர்நெட்டில் எடுத்து செல்வதற்கு ஐடியாஸ் தேவையா என்ன மாதிரி ஐடியா தேவை கஸ்டமர் மட்டும்தான் ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் நான் முடிவு பண்ண முடியாது என்ன விதமான ஐடியாவும் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படலாம் அதுக்கு என்ன தேவையில்ல ஒருத்தோட ஃபேக்ட்ரி கூட நீங்கள் பார்க்க விரும்புவீங்க அப்போ நான் சென்னை வரப்போ உங்கள் ஃபேக்ட்ரி பார்க்க முடியுமா இல்லை உங்கள் உங்கள் பேங்கரை நான் பார்க்க முடியுமா இல்லை இது மாதிரி நீங்கள் ஒன்று விஷயம் வாங்கியிருக்கீங்க நான் மிஷின் வாங்க விரும்புகிறேன் அந்த மிஷினை வாங்குறதுக்கு நான் வெண்டரை பார்க்கலாமா என்ன தேவையோ தேவையை நீங்கள் முன்கூட்டியே தீர்மானித்து விட்டு அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து இதை ப்ரீ ஐபிசி வந்து நெட்ஒர்க்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து டூரிங் ஐபிசிஎன் ஐபிசிஎன் அப்போ நெட்ஒர்க்கிங் நாங்கள் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றே சொல்லிடு
எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தா கலகலன்னு பேசுவீங்களோ சிரிச்சமாக இருப்பீங்களோ நேரம் போங்க எல்லாரும் நம்ம ஆட்கள் தான் எல்லாரும் நம்ம இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் எல்லாரும் உங்களை மாதிரி பழகிறது தான் வந்திருக்காங்க உங்களை மாதிரி நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்திருக்காங்க யாருமே நீங்கள் விஷயம் அடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா முகத்தை திருப்பிட்டு உங்களை திட்டு போகிறது கிடையாது ஏன் வந்து அறிவு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கேன்ல ஏன் பிடிக்கலையா அப்படின்னு யாரும் ஐயா போகிறது கிடையாது அப்படியான் சிரிச்சமாக வாங்க போகிறாங்க ஆச்சா ஸோ அடுத்த ஆள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைப்பாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க இன்னும் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அடுத்த ஆள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சா தான் ஆச்சுன்னா ஒரு மூணு பேராக சேர்ந்துக்காங்க மூணு பேர் சேர்ந்துப்பாங்க நீங்கள் அவர் அறிமுகப்படுத்திங்க நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அறிவு படுத்திங்க பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களை அறிவு படுத்திப்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு மூணு பேருக்கே அடுத்த தான் அறிவு படுத்தி வச்சுங்க என்ன மூணு நேரத்தில் அறிவு படுத்தா தான் சரி முடிவு பண்ணிங்கன்னா கூட நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்து கூட போயிருங்க எங்கே போனாலும் அவர் வந்து உங்களை அறிவு படுத்துறானே ராம் காசி கத்திரி மனே நம்ம ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல முடியாது என்ன மனே நான் சொல்லியானே இவர் தெரியும் மனே மிஸ்டர் முத்தனே பிரமாதமாக நானே ரெண்டு பேரும் மாறி மாதிரி அறிவு படுத்திங்க மூணாவது மனுஷம் தெரியும் அப்படி நான் கூட நான் வைக்கப்படுறேன் தனியாக நீ நான் அறிமுகப்படுத்தலாம் கூட ஒருத்தர் சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு போய் பண்ணுங்க அந்த அறிமுகத்தை நிறைய பேர் நிறைய கிளப்பில் அதெல்லாம் நடக்கும் அது மாதிரி அந்த அந்த ஒரு டெக்னிக்கும் இருக்குது ஆனால் பெஸ்ட்டு நீ கேட்டால் ஒரு அமைப்புக்கு பழகிறதுக்குன்னு போனதுக்கப்புறம் நாலு மனுஷங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு போனதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு காத்து கொண்டு இருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை நோக்கமே கெட்டு போகுது கூச்சமே படாதீங்க பழகிறதுக்கு தான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க தாராளமாக போய் விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க ஒருவேளை அவர் தப்பாக நினச்சிட்டானா அது அவர் கவலை நான் என்ன பண்ண முடியாது அதுக்கு இட்ஸ் நாட் மைண்ட் என்னை தப்பாக நினைக்கணும்னு அவர் நினச்சா நான் என்ன பண்ண முடியும் அவருடைய உணர்வுகளுக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல தப்பாக நினைக்கிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவரும் இதே நோக்கத்தில் வந்திருக்காரு அவரும் இதே தயக்கத்தில் இருக்கார் வந்து நம்ம தப்பாக நினச்சாங்களா பேசாமல் போயிட்டாருண்ணா இல்லை ஃபோன்லேயே இருந்தாருண்ணா ஸோ வாட் அதனால் வைக்கப்படாதீங்க கூச்சப்படாதீங்க தாராளமாக நீங்களே முன்னாடி போய் அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க டேபிள்லேயே நீங்கள் எந்திரிச்சு கூட போவானா சார் நாங்கள் ஒவ்வொரு செஷனும் அவங்க ரொம்ப அழகாக பிளான் வச்சுருக்காங்க திரு முத்து சுப்பிரமணியம் திரு இன்னோவேட் வேணாம் எல்லாம் டேபிளே மாற்றிட்டு இருக்கப்பறாங்க ஒவ்வொரு செஷனுக்கும் அது அழகாக சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு தடவை ஒரே டேபிள் உட்காந்திங்கன்னா அடுத்த செஷனில் வேறு டேபிள் உட்காடுறீங்க அங்கே வேறு ஒரு ஏழு பேர் வருவாங்க ஸோ டேபிளுக்குள்ளேயே நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் வந்து நான் எந்திரிச்சு போய் அறிமுகப்படுத்துகிற அளவுக்குலாம் கூச்சம் இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா உட்காந்த இடத்துல அறிமுகப்படுத்த ஒரு நாற்பது பேர் அவங்க என்ன கேரண்டி கொடுக்குறாங்கன்னா ஐபிசிங்கில் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் உட்காந்த இடத்துல மினிமம் ஒரு நாற்பது பேர் அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் மினிமம் ஒரு ஐம்பது பேர் அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அளவுக்கு கிஞ்சி கூத்தாடி ரொம்ப அழகாக சாஃப்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பிளான்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படியாக ஒரு ஐம்பது பேர் உங்களுக்கு பழக்கி கொடுத்துறதுன்ற ஒரு முடிவு கூட வந்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஐம்பது ஐநூறு ஆக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அதுதான் இப்போ உங்கள் சாமர்த்தியம் ஐம்பது பேரை நூறு பேரை பழக முடியுமா நூற்றம்பது பேரை பழக முடியுமா பழகி ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதா ஸோ டேபிள்லேயே நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணலாம் நிறைய இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்குறாங்க சொன்னாங்க அரை மணி நேரம் இன்டர்வல்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க ஆக எல்லாரும் இப்படி பார்த்துக்கலாம் டைம் முடிஞ்சால் டைம் நிறைய இருந்தால் அங்கேயே உட்காந்து நாலு பேட்டை உங்கள் தேவைகளை ப்ரீஃப் பண்ணி நான் அவங்களை வந்து பார்க்குறேன்னு இந்த விஷயம் இருக்குது இதுதான் விஷயம் மீன் மீட்டிங்கே அங்கேயே முடிச்சிடலாம் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் மிச்சம் ஸோ யூஸ் ஆல் இன்டர்வல்ஸ் நீங்கள் மதுரையிலேருந்து என்சிஸ்லேயும் ஒரு நாற்பது பேரும் போக போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் நம்ம என்ன ஆகணும் அந்த தெரிஞ்ச குரூப்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மூணு நாலு பேர் வெளியே வரவே மாட்டோம் ஒரு லைன்ஸில் போகிறீங்க ரோட்டில் போகிறீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்ச நாலு பேரோடய சுற்றிட்டு இருப்போம் அதுக்கும் நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் போவீங்க கான்ஃபரன்ஸ் யார்டையும் பழகாமல் இந்த நாலு பேர்ட்டே பழகிருக்கு கான்ஃபரன்ஸ் எதுக்கு சும்மா வீட்டில் வந்து போகலாம்ல இந்த நாலு பேர் மறந்துடுங்க இந்த நாலு பேர் எப்பயும் நம்மளோட இருக்க போகிறோங்க இந்த அஞ்சாறு பேர் எப்பயும் நம்மளோட இருக்க போகிறோங்க ஆனால் அவங்கள மறந்துட்டு மற்ற ஆட்கள்கிட்ட போய் பழகுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரே யூஸ்வல் குரூப்பில் பழகி பழகி இதுலேயே ஒரு ஆளுக்கு இன்னொரு ஆள் கிண்டல் படி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா எந்த செமினார் போனாலும் பொழுதுபோக்குறது போகிறோம் வீட்டில் எஸ்கேப் ஆகிறது போகிறோம் அங்கே போய் ஒரு மூணு நாள் தனியாக ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்றது போகிறோம்ன்றலாம் அதுக்கு ஐபிசிஎன் சரியான தளம் அல்ல அதுக்கு ஐபிசி இருக்கும் நீங்கள் மெனக்கெட்டு கூட வர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஐபிசிஎன்னில் எங்கள் நோக்கம் தெளிவு உங்களுடைய வர்த்தகத்தை உயர்த்துவது உங்களை தொழிலில் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வது உங்களை பணக்காரராக உருவாக்குவது ஆக அதற்கான டூல்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம் வேறு யார் இவ்வளோ கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது அழகாக கூப்பிட்டு வச்சு ப
இதில் தப்பதும் இல்லை நமக்கு வந்து அந்த புக்கு அந்த குரூப் போட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது பேசுகிறதுக்கு எப்படி ஒரு தயக்கம் இருக்கோ பேச்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது அதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு தயக்கம் இருக்குது விட்டுருங்க நம்ம வந்து நம்ம பாதியில் கிளம்பினா தப்பாக நினைப்போம் நினச்சா நினச்சிட்டு போட்டோம் அது அவருக்கு அவளை நான் என்ன பண்ண முடியும் அணே ரைட்னே பார்த்துலானே நான் அப்புறம் வரேனே அந்த அவர்கிட்ட பேச வரேனே குரூப் போட்டு வெளியே வந்து அடுத்த குரூப்பில் சேர்ந்தீங்கன்னா தான் கூட கொஞ்சம் பேரை பழக முடியும் ஸோ அதனால் அதை பற்றி வைக்கப்படாதீங்க ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு ஆனால் நான் அடுத்த ஆளை பார்த்துட்டு வரேன் இல்லை அவர் வந்திருக்காரு கூப்பிடாத வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் லீவ் பண்ணிட்டு தாராளமாக நீங்கள் வெளியே கிளம்பலாம் அப்படி வெளியே கிளம்புனீங்கன்னா தான் அந்த அரை மணி நேரம் இன்டர்வெலில் ஒரு இருபது பேரை பார்க்க முடியும் இல்லாட்டி அதே நாலு பேரோட பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் அதே நாலு பேர் விட்டு வெளியே வாங்க ஸோ யூ லீவ் அ மெசேஜ் அண்ட் ஸ்டார்ட் நெட்ஒர்க்கிங் வித் அதர்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் நான் சொன்ன மாதிரி விசிட்டிங் கார்டு ஸ்டோர் பண்ணுற விஷயங்கள் விசிட்டிங் கார்டு ஸ்டோர் பண்ணி பயன்படுத்திக்கங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போகிறப்ப ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணால் எடுத்துகிட்டு போவோம் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எல்லா விஷயங்களும் நோட் பண்ணுவோம் விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் தான் வாங்குவோம் அடிக்க வச்சுக்கோம் ஸோ கண்டென்ட்டும் இருக்கும் கான்டாக்டும் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த நாலு நாள் வேலை பார்க்காத வேலையெல்லாம் ஆஃபீஸில் கொஞ்சிருக்கும் அந்த வேலையை பார்க்க போயிருமே தவிர இந்த கண்டென்ட்டு கான்டாக்டில் என்ன ஆகிடும்னா செல்ஃபில் போய் உட்காந்துரும் ஆக என்ன ஆகுது செல்ஃப் நாலேஜ் வளராது ஷெல்ஃபோட நாலேஜ் மட்டும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஷெல்ஃப் மட்டும் அறிவாளி ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்படிதான் பார்ப்போம் ஆக நீ கண்டென்ட்டையும் கான்டாக்டையும் செமினாரில் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து இல்லை நைட் ரூமில் போய் உட்காந்து பிரித்து வச்சுட்டு இவர்கிட்ட என்ன பேச போகிறோம் இவர்கிட்ட என்ன பேச போகிறோம் இவர் பயன்படுமா சின்ன நோட்ஸ் இந்த செமினாரில் இவன் ரொம்ப அழகாக பேசினார் கெஸ்ட்டு இது நான் எப்படி என்னால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் நான் என் ஆஃபீஸில் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை நெட்டில் போய் நான் என்ன சோர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்போ ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஏழு வேலைகள் பார்க்கணும் இந்த பதினேழு கான்டாக்டர்கிட்ட நான் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணும் இந்த ஆக்ஷன் பிளான் ரொம்ப முக்கியம் நான் செமினார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ஷன் பிளானை நான் என் ஊரில் போய் தான் உருவாக்குவேன் நான் என் ஆஃபீஸில் போய் தான் உருவாக்குவேன் நான் ஆஃபீஸில் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வேலை காத்துட்டு இருக்கு நீங்கள் போன உடனே நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறது நிறைய டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதனால் இருக்கிற ஹோட்டல்லையே இருக்கிற நேரத்திலேயே இருக்கிற இடைவெளியிலேயே ஒரு ஆக்ஷன் பாயிண்ட் போட்டே வந்துருங்க நீங்கள் ஊருக்கு போன உடனே நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போன உடனே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலைகள் என்ன இந்த செமினாரில் இருந்து இந்த ஐபிசியில் இருந்து அவுட் கம் என்னவாக இருக்க போகுது இதை நான் நான் இதை நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை பார்த்து கொண்ட மனிதர்களை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ள போகிறேன் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய தொழில் அபிவிருத்திக்கு எப்படி நான் பயன்படுத்தி கொள்ள போகிறேன் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் வெரி 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 ஈக்குவல் அண்ட் டு தி கான்டாக்ட்ஸ் எப்படி கான்டாக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் டு கிரியேட் த கான்டாக்ட்ஸ் எப்படி கஷ்டப்படுறீங்களோ அந்த கான்டாக்டை பயன்படுத்திக்கிறதும் அந்த கண்டென்ட்டை பயன்படுத்திக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் அப்பப்பையே உருவாக்கிடுங்க நான் அப்புறம் போய் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வேலைக்கு உதவாது ஸோ போஸ்ட் ஐபிசிஎன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு கிரியேட் பண்ணுங்க டேட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணுங்க கான்டாக்ட் இருபது கான்டாக்ட் இருந்து கான்டாக்ட் எவ்வளோ இருக்கும் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அவங்கட வாட்ஸ்அப் மூலமாக அவங்க சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் நெட்ஒர்க்கிங் ஃபோரம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் தென் சென்ட் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்கள் கம்பெனி பற்றி உங்கள் ப்ராடக்ட் பற்றி என்ன வைக்க விரும்புகிறீங்களோ அவங்கள பற்றி ஏன்னா டச்சில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் இந்த ஐபிசியில் பார்த்துட்டு அடுத்த ஐபிசியெல்லாம் போய் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஐபிசி இந்த கான்டாக்ட்ஸ் கூட வேஸ்ட்டாக போய்டும் உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணும் தேவையில்லை எதெல்லாம் உங்களுக்கு பயந்துருமோ பயந்துற வேலைகளை உடனே தொடங்கிருங்க அடுத்ததுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி இவங்களையும் பயன்படுத்தி பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன அவங்களுக்கு வந்து அவங்களை வந்து பயன்பாட்டில் வச்சுக்க மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் எப்படி நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுருப்பீங்களோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு அப்பப்போ சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறது அவங்கள ரெகுலராக மீட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தகவலை பற்றி கொடுத்துட்டே இருக்குது உங்களோட டச்சில் இருந்துகிட்டே இருக்குது இருந்தால் தான் நாளைக்கு அவங்க கஸ்டமராக தொடர்ந்து வர முடியும் நாளைக்கு உங்களோட தொடர்பில் இருக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஐபிசி எனக்கு நீங்கள் செலவழிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற காஸ்ட்டு புண்ணியமாக இருக்கும் அதுக்கு ரிட்டன் கிடைக்கும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்க
சிக்கன் சூப் ஃபார் த சோல் அந்த புக்கை ரெடி பண்ணிவிட்டு அவரும் அவருடைய கோ வாங்கினா டெய்லி காலில் ஆஃபீஸில் வந்து அன்றைக்கி அஞ்சு வேலை அதாவது ஒரு அஞ்சு தொழில் திப்பரை பார்த்து இந்த புக்கை கொடுக்குறது அவங்க ஆஃபீஸில் ட்ரைனிங் செஷனுக்காக ரெக்வஸ்ட் கேட்குறது இது ஒரு நாள் அடுத்த நாள் அஞ்சு பத்திரிகைகளுக்கு இந்த புக்கை ரிவ்யூ அனுப்புறது அதுக்கு அடுத்த நாள் செமினா எக்ஸ் எக்ஸிபிஷன் போய் ஒரு அஞ்சு புது கஸ்டமரை பார்க்குறது அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய இலக்கு வந்து புஸ்தகத்தை வைக்கணும் இலக்கு வந்து புஸ்தகத்தை வச்சு ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் வாங்கணும் அப்போ அது சார்ந்த ஐந்தந்து வேலைகள் இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் இந்திய எழுத்தாளர் ராபின் சர்மா அவர் தான் சொல்கிறார் தி ஃபெராரி ஹூ சோல்டு த ஐஸ் இந்த அந்த புக் எழுதுனவர் வந்து மாங் ஹூ சோல்டது ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு இதே தான் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலைகளை பண்ணிங்கன்னா முந்நூறு நாள் வேலை பண்ணிங்கன்னா கூட வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறு வேலைகள் நீங்கள் பண்ண முடியும் நீங்கள் செய்கிற வேலைகள் பெரிய வேலைகளாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தினம் அஞ்சு வேலை தினம் அஞ்சு ஆக்ஷன் எதாவது பண்ணிட்டு இருங்க உங்கள் தொழிலை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சொல்வதற்கான ஐந்து விஷயங்கள் தினம் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறு விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஜெயிச்சே தெரிவிங்க தோக்கடிக்கவே முடியாது விஷயம் என்ன நீங்கள் தினம் அஞ்சு விஷயத்தை எதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரூல் ஆஃப் ஃபைவ் அந்த ரூல் ஆஃப் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம தொழிலையும் நாம் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லலாம் அதை நீங்கள் அன்னைக்கு பண்ண அதே விஷயத்தை எடுத்துக்கூடாது புது விஷயம் புது விஷயம் ஏதாவது அஞ்சு சின்ன சின்ன உத்திகள் உங்கள் தொழில் அடுத்த ஒரு இடத்துல போகலாம் வாட்ஸ்அப் ஒரு அஞ்சு கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் புதுசு புதுசாக ஏதாவது அஞ்சு விஷயங்களை பண்ண முடியுமா அன்றைக்கு செய்கிற வேலைகளை தவிர புதிதாக உங்கள் தொழிலை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல ஐந்து விஷயங்களை பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லைங்க என்னதான் ஒரு ஃபோரம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாலும் என்னதான் நீங்கள் கான்டாக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாலும் என்னதான் நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணாலும் தொடர்ந்து பண்ணாலும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க மறந்தால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அதே ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் சொன்னது ஃபாலோ அப் ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் என்ன சொல்கிறார் பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ் ஒரு புக்கில் இருந்தார் புக்கில் சொல்கிறார் உலகத்தில் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீத மக்கள் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக எப்போது முடிவெடுக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு மனிதர் ஆறாவது முறையாக அவர் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப முடிவெடுக்கிறாங்களாம் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீத மக்கள் நம்ம ஒரு ஃபாலோ அப் ரெண்டு ஃபாலோ அப்பில் ஒன்றுமே நடக்கல அப்படின்னு மனசு தளர்ந்துட்டோம்னா அந்த விஷயம் நடக்காதுங்கிறார் பெரும்பாலும் வந்து கன்சியூமர் குட்ஸ்க்கு பொருந்தும் இந்த யூரேக்கா ஃபோப்ஸ் மாதிரி எனக்கு கம்பெனி இருக்கலாம் பொருந்தும் இது மாதிரி ஸோ ஆறு தடவை ஃபாலோ அப் பண்ணணும் மினிமம் ஆறு தடவை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு கோல்டு காலை வார்ம் காலை கன்வெர்ட் பண்ண முடியுங்கிறார் ஆக ஆறாவது ஃபாலோ அப்பில் தான் மக்கள் வந்து வாங்குகிற முடிவை எடுக்கிறார்கள் அப்படின்றப்ப ஆறு தடவை ஃபாலோ அப் பண்ணக்கூடிய பொறுமை உங்களுக்கு இருக்கா அந்த பொறுமை ஆறாவது தடவை மழை ஃபோன் பண்ணி ஃபோனை ஃபாலோ பண்ணணும்னா அது மாதிரி பல நேரங்களில் ஃபோரமில் பார்த்து பார்த்து ஞாபகப்படுத்த முடியுமா அந்த ஃபாலோ அப் ரொம்ப 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 முக்கியம் இதோட முக்கியமான விஷயம்னா ஜெயிக்கிறதுங்க நான் வந்து முன்னாடி ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வந்து வெற்றி பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு நம்ம தூரம் இருந்தோம்னா நான் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து முன்னேற முடியாது விராட் கோலி விராட் கோலி எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்ல டென்னிஸ் பிளேயர் இல்லையா சூப்பர் டென்னிஸ் பிளேயரா அப்படிதானே ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் கிரிக்கெட் விளாட வராது டெல்லி ஸோ தொண்ணூற்றி எட்டில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முதல் முறையாக அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் தகுதி பெறார் இந்தியாக்கா விளையாடுறார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் அண்டர் நைன்டீனுக்காக போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அண்டர் நைன்டீனுக்காக போய் மலேசியாவில் போய் மேட்ச் விளையாண்டு இந்தியாவுக்கு வேர்ல்ட் கப் வாங்கி கொடுக்குறாரு அண்டர் நைன்டீனில் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வராரு இந்தியாவுக்கு இந்தியன் டீமில் ஃபஸ்ட்டு கேம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஏற்ற மாதிரி விளையாடுறார் சாரி இங்கிலாந்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் மேட்ச் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் அவர் எடுத்த ஸ்கோர் வந்து பன்னெண்டு ரன் செகண்ட் மேட்சில் அவர் எடுத்த ஸ்கோர் இருபத்தஞ்சு அந்த சீரீஸ் பூரா மொத்தமே நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரன் தான் அஞ்சு மேட்சஸ் இங்கிலாந்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்ரீலங்கா மேட்சில் அவர் வந்து சப்ஸ் ஷூட் எனக்கு அடுத்து திரும்ப இங்கிலாந்து சீரீஸில் அவர் வந்து ஆட்டத்துக்கே கிடையாது ஒப்புக்கு சப்பாடு கூட கிடையாது தூக்கிறாங்க பூ மூட்டே விராட் கோலி அந்த சம்பவத்தை இன்னைக்கு சொல்கிறப்ப சொல்கிறார் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய வெக்ஸாக இருந்தேன் நான் வந்து ஒரு அண்டர் நைன்டீனுடைய கேப்டன் ஆனால் நான் வந்து இன்னும் நீங்கள் விளாடுறதுக்கு சேர்த்துக்கொள்ளப்படவே இல்லை சப் ஷூட்டாக கூட இல்லை வெக்கமாக வந்துச்சு நான் வந்து வெறுத்து போயிட்டேன் தலையினையில் முகம் புதித்து அழுதேன் நிறைய சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு வெயிட் போட்டேன
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே மேட்சஸ் அப்புறம் டெஸ்ட் மேட்சஸ் மூணுலேயுமே சேர்த்து இன்றைக்கு இதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வர மூணு செட் ஆஃப் கிரிக்கெட் மேட்சஸ்லேயும் சேர்த்து ஆவரேஜ் ஐம்பது ரன்னுக்கு மேலே வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே வேர்ல்டு கிரிக்கெட் பிளேயர் அவர் தான் விராட் கோலி தான் டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே டெஸ்ட் மேட்சஸ் மூணுலேயுமே ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரன்ஸ்க்கு மேலே யாருக்கும் கிடையாது மூணு மேட்சஸ்லேயும் சேர்த்து மூணு ஃபார்மேட் ஆஃப் கிரிக்கெட்லேயும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி ரன்ஸ்க்கு மேலே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தொடர்ந்து விளையாண்டுட்டே இருக்கார் நான் அன்னைக்கு விளையாண்டு என் பிள்ளைங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இதே விராட் கோலி போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டு இந்த மேட்ச் நல்லா விளையாண்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஐபிஎல்ல சரி இல்லை பாஸ் ஃபார்ம் போச்சு அன்னைக்கு நல்லா விளையாண்டு நீ சரியா இல்லை அவ்வளோதான் அவ்வளோ பெரிய விராட் கோலியவே ஐம்பது ரன் ஆவரேஜ் இருக்க விராட் கோலியவே ஒரு மேட்ச் சரியாக விளையாடலைன்னா நம்ம தூக்கி இருந்துடும் இப்போ நமக்கும் பொருந்தும் வெற்றி என்பது ஒரு முறை பெற்ற வெற்றி அல்ல தொடர் வெற்றிகள் இந்த உலகம் நம்மகிட்ட தொடர்ந்து வெற்றி பெற சொல்லிட்டே இருக்கு இல்லைங்கன்னா நம்மையும் உலகம் அப்படி தான் பார்க்கணும் இன்னைக்கு அவர் சரி இல்லை முடியும் நல்லா பண்ணாரு தனாவட்டு இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் தலையில் வந்துருச்சு சரியில்லை இப்பெல்லாம் இப்போ அவ்வளோ காண செலுத்துறது இல்லை வெற்றி அவரை கண்ணுக்கு அது ஒரு மாதிரி தூக்கி போயிடுச்சு அப்பெல்லாம் இந்த தோல்விகளை மக்கள் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை தோல்வியாளர்களை மக்கள் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை தொடர்ந்து ஜெயிச்சே இருக்கணும்னா தொடர்ந்து நமக்கு புது புது கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடைச்சே இருக்கணும் புது புது ஐடியாஸ் கிடைச்சே இருக்கணும் புது புது விஷயங்கள் கிடைச்சே இருக்கணும் அது கிடைக்க நாம் நீத்து போடுவோம் நாம் காணாமல் போயிடுவோம் இப்போ விராட் கோலி ஒரு மேட்சை தோத்து போனால் காணாமல் போகிறாரோ தொடர்ந்து ஒரு நாலு மேட்ச்லேயே நான் கேப்டனாகவே இருந்தால் கூட தூக்கி இருந்துடுறாங்களோ எம்எஸ் தோனி எப்படி கேப்டனாகவே இருந்து நல்லா விளையாண்டு நீ கேப்டனா இல்லையோ எல்லாருக்கும் நடக்கும் அதனால உலகம் எப்போது உங்களை பாராட்டும் என்றால் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஐடியாஸ் வேணும் கான்டாக்ட்ஸ் வேணும் அதுக்கு ஆட்கள் வேணும் தொடர்ந்து நீங்கள் உழைக்கணும் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஐபிஎன்சி ஐபிசி மாதிரி அமைப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்